Sí. Bien, comenzamos con esta sesión eh, de la tarde en la que hemos eh, tenido la ocasión de escuchar a tres editoriales británicas. Eh, eu voy a comenzar haciendo una breve introducción a panorámica de las diferentes tendencias a hora de publicar literatura galega en inglés. Y en realidad, ainda que di literatura o título, lo que me voy a centrar es en la narrativa. Eh, por eso, y eh, eh, a razón eh, para eso, es eh, que eh, tenéis en cuenta las tendencias de las que ya se faló esta mañana, o auge de la traducción, de sobre todo en la narrativa, en lo que le llaman fiction. Eh, e por eso, pues será un género, no que, como, como decía, no que me centre. Esta es una noticia de The Guardian, de hay eh, unos meses, en las que, bueno, como podéis ver, la prensa generalista pues, eh, recoge ¿no? ese aumento de interés por eh, autorías europeas. E también, o feito de que se echan, sobre todo, las pequeñas editoriales independientes, las que más traducción están a, a publicar comparativamente. De nuevo, tenéis una noticia de prensa, del mismo jornal, en la que di, por ejemplo, que uh, Oman Booker International Prize, que es el premio de lo que habló Richard esta mañana, pues que ahí son realmente las pequeñas editoriales las que más ganan, las que están ahí, las que llegan, e son finalistas. Ven, con todo, compre, comenzar con un poquito de contexto, e, 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 e ainda que me vaya a limitar a narrativa, eso e, no no es todo. Fuera de narrativa tenemos eh, pues, traducción eh, a, a inglés, en formato libro, eh, falo solo en formato libro, tenemos muchos ejemplos de la traducción de poesía, de las que se faló algunos, algunos dos casos esta mañana, dentro y e fuera de la anglosfera. Tenemos también ejemplos de traducciones de ensayo, ainda que os menos, falo también de ese género, eh, un dos clásicos que habría que mencionar aquí, la traducción de Siempre en Galiza, que te des eh, abaixo en la mesa expuesto por, eh, por la editorial que representa a Clive eh, Butler. Tenemos también muchísima leaks, literatura infantil y juvenil. Ana Luna, en la introducción de esta mañana, hablaba de eso y e, e mostrábamos un gráfico eh, ciertamente eh, significativo. Sobre todo en la colección Galician Waves, en la editorial eh, Small Stations, de que ya se habló y eh, de, de, de que hablaré en un momento más. E Tenemos también ejemplos de antologías. Ahí pusen tres, las más significativas, en eh, el año 2010, eh, bueno, una de las, eh, como veréis, son dos volúmenes, ¿no? Sairon en 2010 y eh, eh, 2011 eh, recogen eh, pues un, una buena muestra de literatura galega. Bien, aparte de eso, eh, feita esta breve aclaración contextualizadora, no tiempo que sigue, centraréme, hablando un poco más despacio, porque esquezo que tengo que hablar un poco más despacio, las publicaciones de narrativa y relato breve publicada entre 2000 y 2019. Son datos que ya se adiantaron también esta mañana en forma de gráficos, de forma cuantitativa. Y yo traigo vos aquí los termos absolutos, las cifras. Entonces, narrativa eh, do galego o inglés desde el cambio de milenio, eh, tenemos 33 eh, títulos. Por supuesto, a veces eh, establecer límites entre géneros no es doado. Eu, en este cómputo de Shea Fora, pues a, a, a memorias de un enolabrego. Podría te lo incluido. El X, no el X, ven. Eh, las cifras puede haber ligeras variaciones por eso. Eh, no todo es eh, eh, fácil de catalogar. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que obviamente el mundo de los negocios, también el mundo de negocio editorial, hoy es global. El efecto de que un libro, o en este caso la traducción de un libro o inglés, se publique en un o en otro sitio, pues no impide que se comercialice a nivel global. Por ejemplo, a través de las librerías en línea, internacionales, etc. Entonces, desde que un libro está disponible, cualquiera, en teoría, o, o puede mercar. Ahora bien, ainda que en teoría eh, podamos hablar de un mercado global, o hablar de do, do, do mercado editorial en particular, es cierto que una vez publicado ese libro, a traducción, hay que circularla, hay que promocionarla, hay que colocarla en los puntos de venda físicos. Decía, um, decía esta mañana una de las eh, escritoras que interviña por parte del público que ella quiere ver o su libro traducido en un andel de una librería. 
Por eso, eh, si nos centramos sobre todo en la audiencia británica e irlandesa, consideramos útil separar las publicaciones entre aquellas publicadas por editoriales con sede en las islas británicas, eh, que por tanto participan en los circuitos de distribución, y las que están fuera. Y estos son los datos absolutos. Tenemos 33 libros, 22 de ellos publicados por editoriales de fuera de Gran Bretaña e Irlanda, e 11 eh, por editoriales con base en estos eh, países. Los títulos de Australia son do comezo, do 2000-2006, vinculados a un mundo académico, en cierta manera, o Centro de Estudios Galegos de Australia, y el traductor pues, fue Roy Boland. En Galicia, estos dos títulos eh, editaron los pequeñas editoriales galegas, Amaranta Press, con sede en Santiago, y e Gale, Galebook, en la Coruña, que ya no existen. Traducciones de Catherine March y de Raúl de Toro Santos. En Bulgaria, pues está Editoriales Small Stations, publica desde Sofía, ainda que dirigida a un público um, español, británico y estadounidense. Estas son conclusiones a las que yo llego vendo en su página web, pues donde se venden los libros, ¿no? Amazon.es, Amazon.co.uk, Amazon.com, también Barnes Noble y también The Book Depository. Un libro, eh, un libro eh, bueno, ahora paso a ver, a ver cuáles son las eh, tendencias editoriales con más detalle. Entonces, tenemos estos 33 libros, 22 y e 11. Eh, considero que el año 2015 fue un año en el que se produjo un giro de tendencia, un cambio. Y e por eso es útil dividir estos 33 libros en cales se publicaron antes y e cales después de este 2015. Si vamos al primer eh, tramo, de 2000 a 2014, vemos 14 títulos. Esto va a nos dejar 19 para tres años. ¿Vale? Entonces, en 14 años publicanse 14 títulos. Como vos decía, los de Australia son obras de Alfredo Conde publicadas en estas editoriales, los de Galicia, Galebuque y Amaranta. Eh, o de Bulgaria e Cunqueiro, en este caso, o autor que se traduce en la colección de Galician Classics. Dentro de Gran Bretaña e Irlanda tenemos eh, nueve títulos. Tres de ellos publicados por la misma editorial, una pequeña editorial galesa de Aberystwyth, que publicó clásicos como Castelao Casares e Blanco Amor. En Inglaterra, un poco eh, más tarde, publicaron eh, os dos libros de Domingo Villar, dos, dos libros de, de, de Domingo Villar, dos editoriales pequeñas, Arcadia y e Abacus. Compre decir que las traducciones fijeronse a partir do español, da autotraducción española do autor. Y algo que también salió esta mañana, hace que apunto a autotraducción, pero autotraducción a qué idioma, directamente o inglés, se cadra non, o español. Ven, es eh, otra cuestión para pro debate. E finalmente, en estos 14 años, tenemos en Inglaterra que se traducieron cuatro libros eh, de Manuel Rivas por una editorial, digamos, las grandes, distintos celos editoriales que pertenecen a Penguin, eh, Vintage y Harville Press, ha Harville Seca. ¿no? Pues este es el panorama de los primeros 14 años. ¿Qué pasa en los siguientes tres años y e medio? Muchos más títulos, pasamos de 14 a 19. Aquí lo que vemos es que la inmensa mayoría de ellos se publican fuera de Gran Bretaña e Irlanda. El defecto debería de ser de hablar de Gran Bretaña e Irlanda y debería hablar de Inglaterra y e Gales. Porque realmente lo que quiero decir es Inglaterra y e Gales. Eh, no se publicó una narrativa en Irlanda ni se publicó en Escocia. ¿Verdad? De que usáis, va bien. Entonces, tenemos un labor eh, encomiable de Editorial Small Stations que publica eh, a 17, 17 novelas. Como podéis ver, algunos dos autores y e autoras están, o publican eh, dos novelas. Tenemos só tres autoras, de esto ya falei por la mañana también. Eh, ben, entonces, aquí, eh, además, estoy me centrando só en la colección eh, Galician Classics, que tiene sobre todo poesía, pero también tiene a Carlos Casares y a novela ilustrísima, ¿no? que traducido Jacob. Y eh, el resto, eh, pues son la colección Small Stations Fiction, que es eh, donde se publican casi todos. Eh, 
Están extraídos los datos del catálogo en línea, que está muy bien, es muy accesible y es fácil para cualquiera ¿no? que, que lo consulte. Dentro de Gran Bretaña e Irlanda, dentro de Inglaterra, en este caso, pues tenemos solamente dos publicaciones en estos eh, tres años y e medio. Una de las, a, a, a traducción de Eva Moreda, de la que ya se habló esta mañana, eh, publicada por Francis Bottle, y a otra, a, a última traducción de Manuel Rivas, lo que también eh, Martín ensinó, porque tenía funding, no tenía financiamiento um, de un organismo eh, británico que, eh, que se publicó ahí dos años, no 2017. Manuel Rivas convierte así, por supuesto, en un autor más traducido a inglés, también Small Station se traduce, ¿no? Eh, pero es único que entra en pues, este super gigante de edición eh, Penguin. Concluyendo, tendencias eh, habidas eh, por haber. Tenemos un labor, insisto, encomiable de Small Stations. Citando al propio Jonathan Dan, un post que, que circuló en las redes sociales, hay poco, pues a su editorial efectivamente editó 41 de 66 títulos galegos en inglés en la última década. Aproveitando las ayudas de la Junta de Galicia a traducción y e también coeditando siete títulos de la colección Galician Classics con la Consellería de Cultura. Estoy eh, citando. Pero no es solo que más publica en galego, sino también los que más publican en todo el Estado español. De hecho, vos aquí este, este, esta captura de pantalla, la página web que pongo ahí abajo, eh, 3% Database. A, a, a base de datos de 3% por esa cifra, ¿no? de que solo un 3% de literatura se traduce eh, o inglés, no que, eh, bueno, pues, o, o, o autor do, do blog, di que, ven, eh, como podéis, bueno, no sé si lo podéis ver, a segunda columna es a The Small Stations. Y estos son números Books from Spain. ¿eh? Entonces, es a segunda columna. Eh, ven, es un trabajo eh, pues, de, de traducción eh, muy alto. Ahora ven. Yo pregunto, ¿eso realmente es san? ¿Es bo? ¿Es lógico? ¿Es sustentable que una sola editorial traduza todo esto? ¿O sería mejor diversificar y e que más editoriales traduzan? Y así, sumando esfuerzos, lograr una mejor recepción de la literatura galega traducida uh, en inglés entre audiencia anglófona en general. Y e también, uh, retomando temas los que ya salieron esta mañana, a importancia que pueden tener las editoriales radicadas en no el propio país para después ir en las feiras donde se presentan los libros para, hacer, eh, pues, para utilizar los mecanismos de distribución y e de circulación de esos libros y e que no quede eh, todo con pues, eh, un libro traducido pero que no acaba eh, de llegar al público para lo que, eh, que se publica. Bien, pues en más eh, paso ya a la presentación de las tres editoriales y que por supuesto podríamos ter, eh, podríamos ter invitado a, a, a muchas otras. E invitamos a estas tres, bien, pues por motivos que, que expliqué ya en ese Tumblr que, que, que cito ahí, ahí está explicado por qué estas tres, podiendo ser muchas otras, pero eh, sobre todo eh, son editoriales que están mostrando pues eh, un, un interés por, eh, por la publicación de, de traducción a, um, o inglés. Eh, Stefan Tobler estará con nosotros por vídeo, un vídeo de 32 minutos. Contamos un poquito de él. Fundó la editorial and Other Stories como respuesta a frustración que sentía al respecto de que muchos libros de gran calidad no estuviesen disponibles en traducción o inglés. A sus traducciones literarias de portugués acabaron varias nominaciones a premios de premios de traducción. Y e, eh, e también estuvo nominado, por ejemplo, a este prestigioso Man Booker International. Eh, Estefan eh, fala brasileiro y eh, e, e va a hacer su intervención, no sé, un vídeo en brasileiro. Uh, si alguien precisa um, cascos para interpretación a inglés, eh, puede eh, cogerlos. No habrá interpretación a galego, obviamente, no brasileiro. Eh, luego estará con nos por Skype para la sesión de preguntas. Susi Wildsmith es eh, desde 2007 a revisora editorial de Parthian Books en Gales, donde trabaja con catálogos de poesía, de narrativa, de ensayo creativo, de traducción. A su carrera polifacética le van a trabajar como jornalista, además de ser profesora asociada en un mestrado de escrita creativa en la Universidad de Cardiff Met. Y e también es autora, en la misma poeta, e, e ficción. 
a su editorial publicó dos autoras eh, en euskaro traducidas o inglés. Y a de Stefan, que no lo dicen antes, pues publicó a una escritora catalana. Clive Buttle, o mi lado, dirige desde el 98 a la editorial de Francis Buttle Publishers, publica libros sobre gran variedad de temas, ainda que sobre todo centrase en las, euro, en las lenguas europeas regionales y e minorizadas. Leva publicadas 10 antologías eh, dedicadas a las lenguas menos faladas, además de una serie de colección de, de, de poesía, de escritoras y escritores en lenguas minorizadas. Tengo el título también de Bardo de Cornualles, eh, por lo su tra trabajo, eh, por la promoción de la lengua propia eh, de, ese, de este sitio, de, de Cornualles. Um, Encargaráse de hacer la respuesta, de retrucar Enrique Alvarellos, e desde 2016 o vicepresidente de la Asociación Galega de Editoras, también, é, además de editor, gestor cultural, desde 2004 dirige a Editorial Alvarellos Editora, empresa cultural que fundara su pai ya en no 77. Y e una editorial también que recibió múltiples reconocimientos por su trabajo a prol eh, de la literatura y e la lengua galega, e autor de varios libros de ensayo, de artículos en la prensa, etc. Eh, pasamos entonces a ver el vídeo uh, de Stefan para darles paso a continuación a Susi y e a Clive. Testing, um, dois. Oi, bom dia, boa tarde. É muito prazer estar assim, ao menos, com vocês. E, é, e, e realmente, muito obrigado por, por deixar possível compartilhar da conferência assim, da Inglaterra, da, da, cidade, da cidade de Sheffield. Estou aqui no quartozinho do, da, da Biblioteca Central de Sheffield, onde temos o nosso escritório, uh, com muitas bibliotecas públicas uh, na Inglaterra. Uh, tem problemas de dinheiro por causa do governo nacional, e assim foi bom para eles e bom para nós uh, pagar um dinheiro para eles, ter um escritório aqui, porque eles têm espaço livre, infelizmente. Uh, depois de, de vários, uh, como falam-se, austerity cuts, cortes no, no orçamento. Então, é isso. Uh, problemas de dinheiro tem em todo lugar, né? E obrigado por poder falar com meu meu português abrasileira, abrasileirado. Desculpe, ainda é cedo agora, mas eu estou com meu cafezinho aqui. Cafezinho, acho que vocês não falam na Galícia, mas espero que vocês me entendem bem. Um, sou inglês, mas meu, tenho nome alemão, porque meu pai é suíço, minha mãe é inglesa. E eu nasci em Belém do Pará, na Amazônia, porque eles estavam trabalhando lá. E, é, e eu estudei, infelizmente não falei português como criança, mas eu estudei Uh, português e alemão na universidade e virou tradutor e depois por, porque eu estava como estava muito frustrado com a, a falta de traduções que que as editoras inglesas e americanas britânicas e americanas e irlandesas no mundo anglófono a falta de traduções faz 10 anos e falta também de, de interesse de publicar os autores mais inovadores, os autores que estão tentando realmente trabalhar de maneira artística com a linguagem, com a estrutura, com o que eles estão fazendo. E então eu, eu pensei que seria uma coisa com outros tradutores começar uma editora como uma uma sou, sou de amor, sou de sou de sem sem esperar a, a ganhar o dinheiro com isso e, e come, come, começamos a falar só que 
como era claro, muitos tradutores um, querem ficar como tradutores e, e, e ficar preenchendo vários formulários para tentar um dinheiro para uma tradução, ou isso ou aquilo, não. Faz parte da, do plano de vida e entendo isso, <risos> mas por alguma razão eu, eu continuei e, e comecei a editora and other stories e então eu, eu era primeiro tradutor e depois editor e chegando de fora da, da indústria eu, eu tentei guardar os meios de comunicação com tradutores abertos e e deixar as pessoas ter uma influência na editora. Temos, por exemplo, grupos de leitura, onde pessoas que podem ler uma, um, podem ler livros de outro idioma, podem uh, fazer recomendações de livro e pegamos uma seleção de três, quatro livros e um grupo de pessoas uh, podem ler todos ou uma ou duas ou dois dos livros, e tentamos nos encontrar, falar sobre os livros. E muitos destes livros chegaram a, a ser publicados na nossa editora. Uh, mas também pegamos as dicas de, de agentes literários, de editores estrangeiros e de tradutores que, que só escrevem para nós. Um, então, queremos ser abertos a, a, a todas as... as as indicações de livros que, que podem chegar para nós. Um, por exemplo, nós não temos, da Galícia, infelizmente, não, não temos muitas dicas chegando, mas um tradutor que eu acho que pode ser lá na, na plateia, a Jacob Rogers, nos enviou uma dica de um livro, que acho que espero que ele não vai uh, se chatear se eu mostro aqui. Ele enviou informações sobre o livro e, e um, um trecho em inglês. E também quando sabia que eu podia ler, ler português, uh, a editora enviou uma tradução para o português do livro. Ainda não tive tempo de ler inteiramente. Eu, se você ia ver onde eu trabalho, tem pilhas de livro, tem muitos livros. Para, para ler ainda, mas mas isso ajuda muito, porque assim eu posso posso ler, posso dar, posso, posso pensar sobre a possibilidade. E, e sempre é, é, é uma escola difícil, porque tem tantos livros bons no mundo, né? E nós, mas nós pensamos que é importante só publicar o que podemos publicar bem, quer dizer, onde nós estamos um, uma boa editora para, para o livro. Uh, nós, uh, nós temos umas uh, coisas que nós enfocam, eu vou falar mais sobre isso depois. E também porque queremos dar, dar muita energia para cada livro, porque é, é muito fácil imprimir um livro. Isso é fácil, mas o difícil é de achar os leitores para o livro. Uh, possivelmente ainda mais na Grã-Bretanha, onde nós publicamos mais livros por pessoa, do que em cada de que em, 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 em comparação com os outros países mais livros por pessoa da população então é, é sempre difícil achar um bom número de leitores achar uh, tantos leitores que que o livro começa a se divulgar entre os leitores e se espalha e fica uma coisa conhecida na cultura mas um, então, por isso, queremos dar toda a energia para isso. E, e, e funciona assim. Um, por exemplo, nós começamos a publicar em dois, 2011. Uh, primeiro ano tinha quatro, quatro livros, três em tradução, um em inglês. Nós, nós fazemos... Uh, é provavelmente bom falar. Nós fazemos... Uh, muito ficção, um pouco de não ficção, como falamos em inglês, ao menos, non-fiction. Um, e até agora nós fizemos poesia, além de um livro da nossa autora, mas um, 
mais famosa, que é Deborah Levy. Ela, ela, o romance dela, Swimming Home, Nadando para Casa, eu acho em português. Um, Swimming Home, de Deborah Levy, foi um desses primeiros quatro. Foi o único em inglês, então o único que, que pudemos enviar para o Man Booker Prize. E tínhamos muita sorte, chegou na lista de do shortlist, os, os últimos seis livros. E vendeu muito muito bem até agora. Já vendeu com os e-books também, vendeu 100 mil exemplares. E, então, foi um bom começo, porque nós não tínhamos dinheiro começando. Então, isso nos ajudou a, a, a continuar e a, a crescer. Um, então, e foi incrível para ela também, ela foi uma autora não tão jovem, uma autora que já tinha uh, tido êxito, foi publicado por, antes por Bloomsbury, Jonathan Cape, uh, grandes editoras, mas foi, isso tem a ver também com, com a situação como mãe, muitas vezes uma escritora não pode continuar a publicar regularmente, e ela tinha tido um tempo sem publicação e os grandes editores tinham medo de continuar com ela, com, porque tem esse, esse medo entre os grandes que, que, olham, que olham as vendas e falam, oh, o último livro dela não se vendeu muito bem, acho que ela, ninguém vai comprar o novo, então não vamos fazer. E foi uma, é uma burrice total, porque eu só preciso ler Swimming Home de Deborah Livre para saber que isso é um livro que não vai ter problemas de se vender. Para nós, foi o, 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 podemos quase dizer, um dos mais um dos livros mais, obviamente, que tinha mais obviamente um, um potencial comercial. Uh, mas os, as grandes editoras pensaram que, que não, o último não vendeu bem, então não sabemos se... E tinha uma sorte, então, é, ela sabia que nós estamos começando, deu o livro para nós, e, e, e como falar em português, uh, re, relaunched, hum, como é que diz isso? Esqueci. Um, é, relançou a ca carreira dela, e depois ela, os livros dela foram vendidos pela gente, para Penguin, para, para um dinheiro enorme que a gente não, não, não pode pagar, mas mas ficamos felizes que relançamos a carreira dela. Um, outros outros êxitos que tivemos, por exemplo, uh, este ano, uma autora chilena, Alia Trabuco Zerá, foi um dos finalistas, os, os últimos seis, para um novo prêmio Booker, que é para livros traduzidos, que chama, este ano chamou Man Booker International, mas o Man é uma empresa que, que estavam pagando o pré, para o prêmio e o apoiando, eles eles saíram agora, então, em frente vai se chamar International Booker Prize. Mesma coisa, e, e a letra Booker será o livro dela, La Resta, The Remainder, uh, um livro muito bom sobre a, a, o impacto da ditadura no Chile sobre o geração depois. E, aliás, tem semelhanças com Swimming Home, de Deborah Levy, que é sobre o impacto... Uh, do Holocausto sobre um, alguém que era uma criança na, na, no tempo do, da Segunda Guerra Mundial e no, na, na vida dele depois. Um, e, então, um, é, então, isso foi outro, outro sucesso. Uh, Yuri Herrera, um mexicano que, uh, que escreveu um livro sobre uma jovem mexicana que faz a, a a viagem para os Estados Unidos, mas é um livro, não é um livro, é um livro que joga com linguagem, que, que tem um, 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 uma, uma camada de mitologia embaixo, ele, ele tira ideias da mitologia azteca e utiliza de maneira que não fala sobre isso, mas que tem, que dá um outro, outro, outro dom, e é muito bom, e nos Estados Unidos, nesses dias de Trump, aliás, o Trump é aqui na Inglaterra agora, mas uh, vamos, vamos deixar o Trump para o lado. Um, foi, é, se vende muito, muito bom nos Estados Unidos, uh, a gente, até agora, com e-book e no mundo inteiro, 
Uh, vendemos 50 mil exemplares, a maioria nos Estados Unidos. Que, aliás, vale a pena falar que nós, porque a maioria das traduções custa muito, custa muito porque tem a tradução, que nem é sempre pago ou apoiado por um instituto cultural do país de onde vem o livro. Um, e, e as outras coisas custam. Se você tem de fazer se você quer fazer eventos com o autor, vai custar mais do que quando o autor é do país, porque tem viagens. Se você quer fazer a publicação, sempre queremos fazer a promoção do livro, vai custar mais, porque você tem de trabalhar mais, porque o autor não é conhecido no, na, na Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos. Então, esses custos são maiores. E por isso... Vimos que, que não dá para só publicar na Grã-Bretanha, porque os custos não, não tem, na maioria dos casos, para nossas traduções, uma pública, um público tão grande que paga todos os custos que tem. Então, começamos com o dinheiro que estava chegando com, com Swimming Home, as vendas boas de Swimming Home, de, de ter um, alguém trabalhando com nós nos Estados Unidos para promover os livros. E, e nós começamos a distribuir e, e fazer uh, o trabalho para os livros nos Estados Unidos e de lançar todos os livros que podemos nos Estados Unidos também. E está funcionando, é importante para nós. Um, então, isso só sobre nós, um pouco o, 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 para, para dar uma ideia ao que mais... Um, é, falando de livros, provavelmente... Vai, Posso falar, até agora não temos um livro uh, tra traduzido do galego. Uh, só fazemos até... Então, começamos com quatro livros por ano. Os últimos anos foram mais ou menos 10 até 12. Uh, este ano vai, vai ser 13 e do ano que vem em frente pensamos em 15. Mas é uma coisa que queremos um, fazer ao devagar e um crescimento orgânico e também o um crescimento para outros campos queremos fazer mais livros de de, de qualidade mas de não ficção livros políticos livros histórias do mundo contemporâneo assim que são de jornalistas e assim então então sempre só tem um pouco espaço e, e precisamos uh, escolher muito um, com muito cuidado o que vamos fazer uh, da, da da língua espanhola temos muitos autores já falei de Yuri Herrera a letra Buca Zeran também Juan Pablo Villalobos uh, o livro dele que é em espanhol se chama Fiesta em la Madriguera foi nosso primeiro livro também um sucesso um, e, mas da Espanha, só temos, uh, até agora, publicamos um autor que escreve em espanhol, Enrique Villamatas, os contos dele, e, temos de, e, e publicamos um livro que foi escrito em catalão, uh, que é Germa, Germa de Gel, ou em espanhol, é, é, Hermano de Hielo, de, de Alicia Kopf que ganhou o prêmio Documenta, uh, que acho que vocês vão conhecer, prêmio Documenta da, da Livraria Catalã Documenta e da editora Catalã Laltra. E, e também vamos publicar outro um, livro cata, cat, catalão, Hermagel, de, de Eva Baltazar. Um, este livro vai chegar em em inglês em 2020 e assim a, a gente começa quer, nós queremos publicar livros de, de, de idiomas menos dominantes queremos isso porque acho que faz parte da, da nossa <risos> genética nós nós é, nós, nós sempre Uh, formos fora do centro de Londres, do esse centro de, da indústria, e nos últimos anos aqui, estamos aqui em Sheffield, onde realmente 
é o lugar onde nós queremos ficar para sempre, que nós gostamos muito, nós, nós achamos importante também para a indústria é, não estar tão focado em lugar na Grã-Bretanha e, 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 e ter a possibilidade assim de, de estar ouvindo as histórias que estão em outras regiões e então vocês vão entender isso e, e por isso ficamos muito felizes de começar a publicar autores uh, catalãos um, o Instituto Ramon Yu realmente ajudou é o e minha esposa Tara que, que também é editor da End of the Stories e escritora uh, fizemos uma um, uma viagem para Barcelona que foi um, um, uma viagem para uh, os, os editores conhecerem a, a literatura catalã e conhecer editores catalãs e foi muito, 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 ajudou muito, porque assim a gente tinha uma ideia da literatura, dos, das pessoas que podiam, que, que tinham um, um, uma ideia semelhante de, para nós e, e que, e assim, nós estamos ainda em contato com várias editoras, uh, como, como Eugênia Broge, a uh, editora de Lautra Editorial. E, então, isso é, foi muito importante, uh, ajudou. Uh, mas, claro, não, 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 é, não é a única maneira um, de fazer. que dizer, mas... Um, é, como eu já falei um pouco, é, de, no, nós fazemos ficção literária, realmente, isso é, é o nosso foco. É, e e tem, tem menos interesse e experiência com a literatura mais comercial. E assim, isso é outro mundo para mim, é o momento. Eu, eu, me interessa, mas eu não, não conheço bem. E financeiramente, as notícias para a literatura, para uma ficção literária, uma literatura de, de como é, com um pouco de snobismo, diria, de alta qualidade artística, é, as notícias aí não são tão boas, né? E isso, isso acho que é, é quase todo mundo... Deve ser a mesma coisa. Além, possivelmente, de um, umas, uns lugares como a França e, e a Alemanha, onde eles têm várias coisas que ajudam, como um preço fixo para os livros, ah, nas livrarias e, e, e também uma cultura que, eu diria, é, tem muito mais estimação para os livros de, 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 de uma artista de uma qualidade artística, de uma, um, um, uma que, que querem inovar com, com, a, com a arte da literatura. Nós, na, na Grã-Bretanha, não são sempre um, os mais interessados no, no lado artístico, eu acho. Ah, espero que é melhor na Galícia. Então, o lado financeiro não é sempre fácil, o público para a maioria dos livros vai ser pequeno, sempre tem uns livros que, que se vendem bem, mas outros livros sempre perdem dinheiro, e aí é isso isso é agora isso foi no passado, acho que não mudou ah, não, é, não, é, não é pode ser que é pior do que faz 20 anos, pode ser mas realmente foi sempre difícil para fazer a literatura mais interessante e, e o que faz pior ainda para a tradução é que, fazendo tradução, como já falei, você vai dobrar os custos e vai ser duas vezes mais difícil. Então, você realmente, as editoras que fazem, fazem porque querem, na minha opinião. Mas, em, a boa notícia é que as pessoas estão, estão com uma sede para, para abrir os horizontes, para é uma literatura internacional para ler na Inglaterra. Na... Desculpe que eu falo, falo Inglaterra. É. O mundo anglófono, realmente. 
Um, e estão mais e mais traduções que, que as editoras estão fazendo. Mas eu não vejo isso como uma coisa que... Tem, mas tem uns limites e eu acho que estamos no momento onde tínhamos muitas editoras que... Nós começamos faz 10 anos, quase. E eu acho também com o sucesso que tínhamos foi uma parte da razão porque muitas outras editoras começaram. Como a Tilted Axis, que faz literatura da Ásia um, e outras que, que nós conhecemos, que são amigos. Mas não... Mas acho que está chegando um momento quando onde vai ter consolidações, onde onde tem vários editores mais pequenos que estão sofrendo, que estão vendo que não dá para continuar a ter um trabalho. No, nós temos a sorte que eu, eu, isso é meu trabalho agora, é o trabalho na editora. Cinco, seis, sete dias, dias por semana. Mas muitas editoras mais novas, mais pequenas, Uh, estão no, na, na, na situação onde eles ainda têm um trabalho para pagar o aluguel e estão tentando fazer a editora uh, no fim de semana. E depois de um tempo, e você vai vai ver que isso isso não pode continuar assim para sempre. né E se você realmente quer investir toda a energia que os autores e os livros precisam, e então está, estamos no momento onde eu, eu vejo que tem vários editores que, que estão procurando, tem várias pessoas que estão procurando sair, tem vários editores que provavelmente vai fazer parte de outras editoras. Tem. E um problema assim que nós também tínhamos visto é isso, quando nós começamos e queríamos fazer uma tradução, e o Instituto Cultural do país de onde vem o livro, não tinham recursos para pagar o livro. Tinha um, um, uma possibilidade de nós uh, tentar pegar os recursos de, um, de um, uma, uma fundação na Inglaterra, um, um, um fonte de dinheiro, que é dinheiro da Arts Council England, administrado pelo Clube Pen, English Pen, e, e tínhamos muita sorte com esse, esse, esse fonte de dinheiro. Só que agora tem mais livros de tradução que estão pessoas estão fazendo, mas o, o, os recursos deste, da, da, que, que o, o Clube Pen estão ah, administrando não, não cresceram. Então, cada vez é mais difícil de, 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 de ter êxito em, em pegar o dinheiro para uma tradução através deste, deste maneira. Então, está chegando um momento onde as editoras também estão vendo que é que, que é, é difícil, porque se você tem 25 mil libras de traduções que, que você queria, você, você passou semanas preenchendo os formulários com muitas informações sobre o que você vai fazer com os livros, sobre por que este livro é importante, blá, 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 blá. E depois, esses 25 mil li libras Sterling de custos de tradução, você não pega da, da, do, do English Pen, por exemplo, você tem, um, você tem muito para pagar. E isso, isso acontece, né? Então, então isso, isso, estou continuando nas, nas notícias más, né? <risos> é, não, é um, não é um momento fácil. Nunca foi, e, e, e é assim. Mas por isso, eu acho que você tem algumas opções. E, e as opções são assim. Você pode fazer livros mais comerciais. Macaulay's Press, por exemplo, uh, foi assim. Eles têm os livros de Stig Larsson, e assim paga para fazer muitas traduções. Isso é bom se você faz livros de, de, de crime bem. Nós não fazemos. Você, acho que é, as editoras maiores podem fazer isso melhor. Outro livro, você, o, 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 outra opção, você pode ter uma fortuna já. Ah, ao menos aqui na Grã-Bretanha, tem uma, um, as pessoas falam que se você quer fazer uma fortuna com, na indústria de, de, na indústria de como, como uma editora, é, você precisa de uma coisa, ter uma, uma fortuna maior para começar. Mas, felizmente, tem uma terceira opção, 
que é, de achar uma nova maneira. E isso pode ser uma uh, com esse, esse modo de apoio, uh, Kickstarter, como vocês vão conhecer, Kickstarter e outros um, meios onde as pessoas têm um projeto e, e, e pedem para apoio para o projeto. Isso funciona bem quando um autor é conhecido já uh, na cultura, no, pelo público, mas nós faze fazendo autores não conhecidos na, no mundo anglófono, nós precisamos de um modelo um pouco diferente, é de apoio do público, mas o que nós fazemos é, é um muito velho modelo do século XVIII, XIX, de, de ter subscribers, pessoas que, que, que pagam, como para uma revista, pagam uh, cada ano para receber dois, quatro ou seis de nossos livros. Eles não vão saber já no ano, quem vai ser o autor do ano que vem, mas eles pagam porque eles querem apoiar e ajudar a nossa publicação de autores novos. Isso, isso foi muito importante para nós. Um, isso, isso é importante, mas também, claro, as, as vendas nas lojas é importante e também para as traduções o apoio financeiro uh, dos institutos culturais para as traduções e todos esses custos extras para promoção ajuda muito. Por exemplo, os, os, o Instituto Ramon uh, Yu, Yu, Yu faz isso muito bom. Um, então, eu acho que, que meu tempo já quase passou, eu espero que isso ajudou um pouco. Um, que dizer mais? Ah, acho que é o que o que vem mais provavelmente. Ah, mais uma coisa que eu queria dizer. Como eu falei, nós tentamos ter ah, estar aberto para, para todas as dicas. É, agradeço o Jacob Rogers pela dica que ele já enviou do do, do, do escritor galego. E eu quero, quero dizer que Gostaria de, de continuar a falar com as pessoas da plateia depois um, sobre a literatura galega, britânica, o, o, que, o que a gente quer falar. E se vocês querem me escrever, uh, por favor, me escrevem. Podemos marcar um tempo de falar no Skype, no telefone, assim. A gente ainda está no, no pé, não custa tanto, por, por enquanto. Um, e acho que vocês vão receber meu e-mail, stephantobler at andotherstories.org, com, com, com a agenda. Então é isso aí. Realmente agradeço muito vocês uh, me ouvirem. Uh, e com, vamos continuar, vamos fazer mais livros da literatura galega chegar para o mundo anglófono e, e outras traduções também. Obrigado. Gracias, obrigada, eh, Stefan, que nos estás vendo por streaming para estar en muy posto día de todo lo que se diga ahora y poder contribuir después al debate por Skype. Eh, necesito enchufar la batería de ordenador de Skype. Perfecto. Damos de paso entonces a Susie Wild, de la editorial Parthian Books de Gales. All right. Okay, hello, <laughs> Borda. Um, I can take these off now. <laughs> okay. Um, so basically, I'm going to clear up my name first because I'm Susie Wilde here and Susie Wilde Smith up there. But I very recently got married and I hadn't decided which name I was going to use. <laughs> so it's my fault, not theirs. <laughs> but I'm at Susie Wilde Smith for um, work and Susie Wilde when I'm being a poet these days. So, okay. So next, I'm gonna tell you a little bit about um, more about Parthian, um, what we do in the UK, our publishing list, and then I'll move on to the translation and the things we're interested in as well, and our Creative Europe grants and um, women in translation. So, Parthian, we're, we're scattered across Wales now. We're based, um, some of us are based in Cardiff, some of, some of us are based on the west coast in Cardigan, and our office, main office, is in Swansea. Um, but because of the digital nature of this age, we can be in touch constantly. It's very easy to work that way. Um, we've been going for 25 years, we're 26 now. Um, 
celebrated our 25th year last year, which is perhaps our most successful as well. Um, best ever year for sales, definitely. And we had several award-winning books. We published a genuine bestseller that knocked Michelle Obama off the Amazon <laughs> um, bestseller list. Um, so we were number one for a little while. Um, what else did we do? We launched two collaborative translation projects and we bought our classic list to 50 titles. Um, we're mainly interested in literary fiction. Um, we also publish poetry. Um, obviously, as a poet, so I have to do poetry um, and creative nonfiction as well. There's a bit of a boom in um, essays in the UK and America at the moment, and we're doing quite a lot of those kinds of books as well as travel memoir. Um, we have risen to become one of the most respected publishers in Wales. In fact, last year we won um, Wales Publisher of the Year um, with the Bookseller Awards um, and one with International Residence. Um, we're very much outward focused, I would say. Um, we've had a translation this very much from early days. And it was something that attracted me as a writer, because I was a writer first with Parthian published and then started working with them. Um, that they had so many um, international writers coming over and that they also spent so much time and kind of going out to Europe and beyond as well. Um, so our list also has some drama but not that much these days, because um, Richard's a playwright who set up the company. Um, and our writers include Tristan Hughes, Alice Conran, Lloyd Markham, Glenn James Brown, Mary Ellis Dunning, Rebecca F. John, Rachel Trezais, John Harrison, Stevie Davis, and Cunnan James. Okay, sorry, yeah, that's fine. <laughs> I knew I was gonna do that at the start, I'm trying. <laughs> okay. Central to our mission is our belief in the power of a great book. And what we publish reflects a diverse and con contemporary Wales that casts a keen eye on the wider world. Exciting, vibrant, surprising, relevant, and original. The only thing predictable about Parthian is our quality. In recent years, our authors have garnered critical acclaim and prestigious accolades, including the Orwell Prize, the Dylan Thomas Prize, the Betty Trask Prize and Awards, the Wales Book of the Year, the Orange Futures Award, the Rhys Davis Prize, and the Stonewall Award. Ah. <laughs> Excuse me going between my notes. I didn't have a chance to print off in order. So. Um, so we've got three main things that we do at Parthian um, that are what we're known for, I would say. So the first thing is working with new voices, which is what I very much do as an editor, um, developing not just young, but new and emerging writers um, on their first and second books. And um, a lot of those have gone on to win awards. So we really invest time, um, perhaps almost working like a literary agent might for example, with our Welsh writers um, and writers from elsewhere in the UK. But um, yeah, just really doing that hand-holding and development to get it really, really polished and ready to go out. So we do a lot of that work. Um, our second thing that we do is the classics list that I mentioned that's got 50 titles now. So that that's bringing Welsh writing in English um, that's uh, perhaps just got out of print back into the market for people to see. So, um, and we've had, it's seen an investment of over 500,000 pounds in the literary and educational culture of Wales, with sales approaching 100,000 copies across all formats. Um, it's changed the, percep the perception of Welsh writing. Um, one of the books, po a poetry anthology from um, 19,000 to 20,000, um, was commissioned by us and has now been adopted into the education program for the GCSE. So it goes out to all the schools and it's taught um, on the syllabus. We've also now launched a new Modern Wales series, which is um, more popular history, um, focusing more on contemporary the last, last hundred years. Um, and then finally, the reason I am here, um, the Carnival of Voices is our translation list. Um, largely fiction, though we have done some poetry and a recent poetry series in Baltic. Um, 
And in 2018, we secured a Creative Europe Award, which will see an investment of £150,000 in collaboration with the Literature Councils of five European countries. <laughs> Hopefully, it'll still <laughs> happen after Brexit. Um, and 11 new books from some of the smaller languages in, Euro in the European Union, such as Greek, Danish and Irish. And perhaps Asian. <laughs> so, um, without singing my praises is kind of boring, so I thought I'd read you, if I can find it, <laughs> the quote from Peter Florence, who runs the Hay International Festivals. Parthian are smart. They publish with real flair and passion. They have given Wales not just a deep sense of Welsh culture and heritage with their Library of Wales, but also a breathtaking vision of possible futures with their internationalism and commitment to new voices. Um, so that's nice. <laughs> so as well as um, the Creative Europe grant, our main focus um, with translation has over the last few years been looking at um, women in translation um, as voices and using where we can women translators, but not exclusively. Um, and we're not against male, men in translation either. We have got some other titles that we do too. I'll talk about that a little bit later. Um, <laughs> but yeah, so we started off with eight titles for um, the, it's called Parthian Europa Carnival, the list. And we started with eight titles. So we had one that was um, translated into Welsh at the same time by a Welsh author who is fluent in Welsh, but wrote, wrote her book in English. And we were the first publisher to release both books at the same time in English and Welsh. Um, there's a bit of a surge of popularity in Welsh um, as a bilingual small country. Um, there's, yeah, it's suddenly cool to be speaking Welsh again. Um, and so there's a lot of learners and readers who um, very much appreciated being able to flip between the two um, titles and read both. Um, but as well as that, we had um, poetry in Romanian, we had books in uh, Turkish and Slovakian, and the two bass titles, which are downstairs, that you can take a look at as well, Her Mother's Hands and A Glass Eye, which have re just recently come out. Um, it was driven by a colleague of mine who's now gone, but it's something that we're all very passionate about. Um, I also had A Goldfish Memory by uh, Monique Schwitter as well in German. So uh, Aline Edgramek, who translated that book, worked with us um, as an intern a long time ago and is now a very um, well-established writer in her own right, but she's half Welsh, half German. So she kind of helped set up the list and get her interest in it, really. Um, yeah, so that's that. What else did I have to address for Olga? What makes a good translation proposal? Um, so very much the same in many ways is what um, I look for when I'm just being approached to print something in English. Um, I'm looking to know a bit about the book, um, a summary of um, what the title is about. I am looking for um, an author bio, a short one. Um, <laughs> not pages and pages, but just concise, the best places you've been published, any prizes. I am always going to pay more attention if there has been a literary prize that's of note as well. Um, any press reviews, um, a couple in translation is really helpful and or a recommendation from someone else is always helpful as well. And perhaps um, a sample if there is one available, even just short, um, it, even just a couple of pages would help. So, uh, yeah. Um, but why, perhaps why you're interested in translating or you want to publish with us, why you think it would fit with us, that sort of thing. But um, not all fairly concise, you know, um, one to two pages and, and a sample in the first instance. Um, and then if I'm interested, I'll get back in touch about a bit more um, conversation about what, what's possible. Oh, the other thing would, that's really helpful is the funding available, but obviously I've heard here today. Um, but if you know of any other funding that, that might be or any possible kind of um, invites to festivals or that sort of thing, then that's useful to know as well. Um, but we can always work that out at a later date. So, uh, yeah. Okay. So that's that. What kind of books do I value most? Well, um, at Parthian, 
we're just really, I mean, we're all writers that run Parthian. So I write fiction and short fiction, um, short fiction and poetry. And Richard writes everything, <laughs> short fiction, poetry, um, plays and novels um, and memoir. And Carly, who's recently joined us, um, I edited her first book, the scrapbook, Carly Holmes, um, and she also writes poetry. So, so we're, we're very much a writer's write, um, publishing house, I guess. Um, so we're, we're looking for good stories. Um, we like a strong sense of place um, and just something that's really engaging. We're not necessarily looking to publish, say, the bestseller of a country or... Um, something that's completely related to the history of where it's coming from. It's more contemporary fiction, I guess, we're looking for. Um, and just a strong voice. So. But really, today, though I'm interested in poetry um, going forward, um, I've got my poetry list is full at the minute in translation. So I am looking for fiction preferably by a woman, but not exclusively, um, or possibly doing an anthology of short stories. So I'd be happy to discuss that with anybody going forward after this, like um, the Strange Language book that is also downstairs to have a look at, um, which is our Basque anthology that we did. Um, okay. Talking of Basque books, <laughs> yes, I can give a little bit of information about the Basque books. I can find it now. Okay. So... On the Basque Country, we worked with Etchepari Institute, and they organised an initial visit to Donostia of British publishers to introduce them to writers and the Basque culture. We agreed rights for two books. We also applied for translation supported to Penn England, which was successful for her mother's hands. Once into English, promotions were organised with visits to the Edinburgh Book, Fest Book Fair, um, and for writers, and also to the Chilean Hay Festival for one of them. The cost of travel was supported by both Echepare and Cervantes, the Spanish cultural support, um, and also the British Council and Literature Wales for the London Book Fair. The Edinburgh International Literature Festival is very interested in new work in translation, and over the last few years, we have had two Slovakian writers, one Turkish, and two Basque writers featured in their program, and they're very proactive about promoting that um, as well. Translators are very important to us at Parthian because we are such a small team and we're not multilinguists, though we are passionate about Europe and um, translation. So because we can't read the manuscripts in-house, we do rely heavily on um, the tra translators to recommend titles. Um, we're often approached, I go to the things like this. So I was a fellow at the Istanbul International Book Festival, at Paris Book Festival recently. Um, and I've been to Guadalajara on a, a trade trip as well. Um, so through those types of trips, I get to meet a lot of different publishers, translators, um, policy makers um, to get an idea of who's publishing what in country and who, um, an idea of the industry and what might be good and what might not be. Um, but also it's usually the translators I'm working with on a day-to-day -day basis. Um, they would put help put together the funding applications, for example. Um, they would um, possibly come over on trips to the UK um, if the writer isn't perhaps that fluent in English. Um, to help with events and promotion, which is so important to us, those events and those trips with the author present. Um, and yeah, they're, they're also going to help with our marketing, etc., and just general liaison with the author too. Um, yeah, I can't emphasize how important it is really. And um, one good example that we've got of translators that we continue to work with on an ongoing basis is um, Julia and Peter Sherwood, who are based in London. They're a husband and wife team. Um, translate mainly Slovak and Czech. Um, and we started working with them several years ago um, on a, book, a very big novel, but they, were, they had money, so the translation costs were covered. Um, but yeah, called uh, House of the Deaf Man by Peter Christopher. Um, and since then, we have continued to trust them because that book did well and was well received and he was invited to Edinburgh Festival as well. 
Um, so they've suggested other titles. So we did a short story um, collection anthology with them called Into the Spotlight. Um, we've done two books with Ursula Kovalik. Um, the first was The Equestrian. It's a short novel, um, which was nominated for the Edinburgh International Book Festival um, First Novel Award. Um, and then we've now just brought out her short stories, The Night Circus. Um, and we're also doing next year uh, a novel translated from Czech called Hannah. Um, we also work with Julia in developing um, and organizing author promotion tours. And this October, three writers from Slovakia will take part in events in Cambridge, Oxford, Manchester, and London. Um, this tour is supported by both the Slovakian Literature Agency and the Arts Council of England. Um, it's, yeah, these, these, are, these visits, these author visits really are important. It's, um, as Stefan was saying, it's, um, it's an overpopulated market in many ways in the UK. It's very hard to get your, um, even just like on our normal list of titles, um, our voice heard as a Welsh publisher. Um, though because we've had a good year, we're getting listened to a lot more these days. Um, but with Voices in Translation, it's very good to have those, um, that presence um, and that possibility for face-to-face -face press time and all of that, really, everything that goes with it, plus the photos, the videos that we can do while the author is over. Um, it's, so we always make sure that we put in for money for authors to visit when we're doing um, grant applications or that we know that there's some support um, offered that they, they will be supportive of it when it, the time comes, even if they can't commit to it exactly then. Um, yeah. Okay. <laughs> Damos de paso a Clive, que si sí, nos va a hablar también desde la experiencia que ten como editor de literatura en galega uh, o inglés. Yeah, uh, good afternoon, everybody. Um, I'm going to uh, break with convention um, and start at the end of my talk and then move back <laughs> to the beginning. Um, uh, simply, I, I had a number of recommendations which I wanted to make. I, first of all, must, I must apologize to the translators who may well be expecting me to start with, I am Clive Bootle, I live in London. Um, but I'm actually going to start with, um, with, with, with some recommendations, um, which arose really from, uh, from uh, the earlier uh, discussions that we had around funding from, uh, from Galicia and I will introduce myself later on. Um, I, I, I found it, it was, it, was quite, uh, it was quite a shock to me to, to, realize, to hear um, uh, Christina Robal uh, say that um, at a, a conference which is really about the penetration of Galician literature into the English market, that there was nobody um, uh, in the office to translate uh, applications uh, into English. I mean, that seemed to me, I mean, she could have fudged it, but she was, you know, candid, I have to say. Um, uh, but, uh, but I think that that is a, a very, um, uh, that was a, it was quite a, a, shocking, uh, a shocking thing. Um, because I have had experience now with, um, with trying to get uh, grants out of, um, of, of Galicia, out of the, the Junta de Galicia. Um, and uh, thankfully, I had uh, somebody to hold my hand through the process um, uh, because, uh, again, I, I didn't quite get the nuances of her response about, uh, about the applications being in English. That's certainly not my experience. Um, and in fact, um, not only does the application have to be in either uh, Spanish or Galician, neither of which I speak with any fluency, but um, for the, uh, the justification at the end of the grant, uh, I was asked to supply uh, a printer's invoice in Galician. Well, I have my printing done in Malta, and so Maltese would have been a possibility, English was a possibility, even Italian at a pinch would have been a possibility, but Galician, I don't think so. Uh, so, really, the, the, the Junta um, uh, needs to look more carefully, if it's serious about um, uh, penetrating the, the English market, about uh, support for 
uh, UK publishers. And one of the suggestions I would make um, is really that, that, that as, is, as in other countries or other regions, um, there's a separation between the regional government and, uh, and, the, and, the, and the grant giving organizations, for example, the, uh, the Institute Ramon Yul, obviously, um, in, 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 in Catalonia, but also in, in uh, the, the, the Nordic Council, I mean, for example, has a, you know, has a, joins together and they, they, are, they, they give grants. Uh, it, all, all, there are other, all sorts of ways. It seems to me that the sensible thing would be to separate it and to have, uh, to professionalize the, um, uh, the, the, the grant giving uh, institution so that it isn't, so that you don't get 21 page of risk analysis that you have to read through before you click agree. Or, or, or whatever, so that it's done on a on, on a on a much more trusting basis, uh, if you like. Um, and uh, I think that that would be a suggestion that I would uh, that I would make. Um, I'll make it to you, uh, and if anybody wants to pass it on to her, that would be uh, very very useful. I mean, she she also said, um, if you've got any suggestions, just ring me up. Well, um, or ring up the office. Is is that that's the truth of it? Isn't she said that? Um, well. It seems to me that there needs to be a, a more structured approach to, uh, to the conversation uh, around translations, and grants, that, um, you know, really, that uh, rather than just phoning up the office where they don't speak English, I assume. Um, so those are, those are two suggestions that I... Are the, the serious suggestions that I would make that, 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 that there are that, that there is an English speaking administrator um, to administer if if the, the junta is interested in um, promoting promulgating uh, Galician literature in, in English. Also, the, the the whole idea of the of the of the tax numbers, you know, this is is kind of a very very this is very very bureaucratic. We don't do things in the same way as in. In the Iberian Peninsula, and uh, that is not good, better, or worse, but it's just different. And so, when people ask me for a sniff, I mean, I sniff. I mean, what can I say? We don't have them. We have we have a, we have a thing called the UTR, Unique Tax Reference. Um, it's good enough for Her Majesty's government, God bless them, and it probably ought to be good enough for the Galician government. So that's that's uh, that, that's another that's another thing. Um, the the other and this is again this is not this is not unique to Galicia. Often when you receive a grant for a translation, you're required to pay the translator up front, and then eventually you get reimbursed. Well, that's all fine, well and good, if we're talking about figures under a thousand pounds or a thousand euros. But once you start creeping up and uh, you're doing a novel, you're going to have, uh, you know, it's a, a ex, you know, extensively serious amount of money. No small independent publisher can put that money aside to get it back six months later. I'm still waiting for my second tranche uh, from the Shunt <laughs> of Galicia for, for something I did uh, some months ago. Um, so, so there's that. The, the other thing is that um, it was rather curiously, when 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 Christine was talking about uh, the the book fairs, there, there didn't seem to be any mention of the London book fair. Now, to me, if you're if you're trying to address the the the, the, the UK market, you need to be at the London book fair. Um, the uh, the Institute Ramon Yula there, the, 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 the Span there's a Spanish tent, there's a translation tent. If you can start to build um, a, build a, a kind of a, a network of uh, of contacts, then it it, it would be very good indeed for the uh, for for the state of uh, of Galician literature. And I would suggest that um, perhaps because the, I know from what uh, Andre the conversation with Andre from from some time ago, these you know these. Uh, book fairs take a long time to organize. You know, you're not sort of, you know, don't think about it the week before. You have to think about it the years before, two years, ten, five years, whatever. Um, but they, the, the London Book Fair, I would say the Galicia needs to be represented at the Lon London Book Fair with English-speaking speaking and committed representatives. 
I mean, I say nothing about Frankfurt. I, I mean, I have been, and I know that that is obviously the gateway to the, you know, the wider European market. But I, you know, I, I feel that I was, you know, here uh, to, to promote the, 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 the exchange between the UK and, and Galicia. And I would say that the London Book Fair um, is, is important. Um, and the, the next thing is that um, it's all you know, well and good, obviously, to get um, UK publishers uh, on what we call a jolly, um, a jolly to, to Santiago, uh, to Compostela. Very nice. Thank you very much. But the people that you really need to be talking to also are, are booksellers. You know, it would be more profitable, I think, for Galicia to invite um, the chief book buyer of Waterstones than it would be to, to, uh, to in, you know, invite me. God, uh, you know, I'm very grateful that you did. Uh, <laughs> um, and also festival organizers. You know, the, the, these are the people, these are the key people that you need to build a conversation around. And uh, it's difficult to get to them. I mean, once you've got to, I think uh, Susan will agree, once you've got to, a, uh, you know, a festival organiser, you've probably got them for life. But it's bloody <laughs> difficult to get them in the first place. And so, you know, a, a, a sort of a small emolument and a, and, and, and a, and a glass of wine uh, would, would work wonders, I, I, in, my, in my opinion. I mean, going back to the, the London Book Fair, I mean, I, I do an awful lot of... Uh, networking. I mean, uh, perhaps I should come on to that, which is, you know, how do you, how do I, you know, get a book um, into print? I, I mean, there are two ways, really. One is that I rely very heavily on uh, translators. You, you know, you build up a really, really important relationship with translators. Um, and uh, when I was up a mountain in Italy, I, I, I invented a proverb, which is, keep your, uh, keep your enemies close, but your translator closer. <laughs> and and uh, so you really do rely upon them uh, for, for recommendations, <clears throat> but also you, uh, I, I do a lot of networking uh, at the London Book Fair um, for, the, for reasons which I will uh, now uh, enumerate, because what I do is um, uh, I publish books in minoritized Europe. This is where I'm introducing myself, by the way. Hello, I'm Clive Bootle. <laughs> <Hi>, I'm <laughs> the chief executive of uh, Francis Bootle Publishers. Um, and if I've taken away, I've taken away two things from the conference so far. One is from Richard, that there's such a thing called a micro publisher. And that, that's got to be me. And the other thing is from Andre, is that there's a science actually behind what I do. I mean, who knew? I, uh, uh, <laughs> so, um, so I'm a micro publisher, uh, and I work from a shed in North London, um, and I publish uh, 12, uh, 12 books a year, um, and, and I am, you know, the guy that goes to the post office, that makes the tea, that does the proofreading mostly, and, but not in Galicia. Um, and so it's very much a kind of, you know, single person uh, business, and um, I... Um, Again, like, like all the, you know, many of the great things in life, um, I came across um, publishing minoritized languages by accident. Um, I was given a, I was given a, a manuscript in, in 1998, I think, which was in a, um, which was in Cornish, which was a language I didn't even know existed, um, and uh, I was, I, so I published it on the basis of a sort of novelty. I thought, oh, that's interesting. You know, somebody's writing Cornish, which has been dead for you know, 500 years, and, uh, you know, that's interesting. I'll publish that. And it, it did so well, I thought, you know, there's something in this minoritized uh, language lark. Um, and as a result of that, I did. I published an anthology in, in the Cornish language, a literary anthology, and then I moved on and did, I've done a series of um, um, uh, anthologies in um, minoritized languages, including Breton, Galician, on the board there earlier, Breogan's Lighthouse uh, in 2010, uh, and some very, very um, minoritized languages like the, um, the Norman languages of the 
Channel Islands, which is which is spoken the, the two dialects or three dialects there are spoken by fewer than 200 people. I mean, uh, Cornish is a massive language; almost a thousand people speak that. So, um, um, so Breton um, Esperanto. I did Esperanto because I, I published Esperanto really because. Uh, I wanted to spite people um, because most people think Esperanto isn't the proper language, you know, and they go, oh, Esperanto, how could you? But it was rather interesting, actually, I have to say. Um, and um, and uh, probably the most significant one I do, did was, was uh, in Occitan. Um, it was a massive sort of 800 page um, uh, anthology of Occitan and these are these anthologies are, are from the earliest times right up to the present day so they you know they're big and they're bilingual um, so that you uh, so that if you're an Ox Occitan speaker or if you're interested in Occitan you can read the Occitan you don't have to you can tear out the English throw it away you just read the you can read the Occitan same with you know the other way around you know you don't have to read the Occitan you just read the English um, and so they're, they're literary, but they other, have other subgenres like uh, journalism and uh, uh, you know, reports about football and uh, that sort of thing. So they're, they're kind of the whole um, breadth of what um, what a language can be can be put to. Um, so they're bilingual anthologies, and then as a result of that, I sort of I, people kind of tugged me by the, the sleeve and said, "Well, there's this is really interesting." poet um, who writes in Occitan, for example, or Galicia. Um, and so I started uh, a series of um, collections of uh, poetry in um, minority or regional languages, um, including this one. This is the last one, the, la the latest one. It's uh, poetry, poetry bilingual in Livonian. Well, probably most of you don't know what Livonian is. I didn't. It's a, a minority language from Latvia. And 30 people speak it. That's, that's all. 30 people speak it, three of whom are poets. <laughs> that's a pretty good... That's a pretty good... And actually, you think, who the hell is going to buy a book that only 30 people speak? But it's becoming a bestseller. Um, you know, and obviously, that's because, you know, again, we, we, lots of people have talked about this. The author is alive. And there are, you know, there are, there are two kinds of authors. There's living and dead. <laughs> living is good. Because you can, you can invite them um, to, to London um, uh, to, do, uh, to do a reading. And if you're very lucky, the Latvian government, for example, will pay their fare and, their, and a per diem. You know, they're quite generous. That's what I should talk about that in a minute. Um, so, so, it, so dead authors, not so good, as lo but all right, as long as the translators are living. If you've got a translator, <laughs> that's, 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 that's good enough. Um, so, for, for the for the uh, future, um, for, the, for the next year, I'm uh, publishing um, a, a really big anthology of um, Scottish Gaelic. That, that's about 800 pages, um, and I'm doing some um, uh, small uh, collections in uh, Crimean Tatar, Yiddish, Asturian. Uh, and something else that I can't remember, but uh, you know, it's 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 quite a lot of work for, for one person. Um, but uh, to me, I, I'm really I'm really committed to the whole idea of publishing. I, I really think it's important that uh, that somebody who uh, enjoys the benefits of a majority culture like English, you know, should put something back into the mi uh, minoritized or, or, or smaller. Um, cultures, um, you know, really to, as part of the sort of resistance to globalization and cultural uniformity. Um, and as I say, that's, 
that was a kind of accident that I, 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 that I came across it, but I'm very glad that I did because it's become, for me, a political mission. It's more than just publishing. It's a, it's a really important part of my um, ideological uh, makeup uh, as, as part of the sort of uh, defense of uh, the human, human ecology. So, um, I think I've talked about how, how I select um, texts. Um, there really is no shortage of, of uh, for me. I mean, obviously, I'm working in a very small field. It's got to be Europe, because I only do Europe, um, and it's got to be in a minoritized language. So um, that, that, that's kind of self-selecting. But there's no shortage of people offering um, books um, uh, in translation. Um, I also recently started um, a, 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 a series of uh, short novels from minoritized languages, um, which uh, Ava Moreira's book is, is, the, is part of. It's not the first one, it was, it was actually the third one. The first I did was, um, was called The November Boy, which was from um, the um, Occitan. Uh, and um, the second was a book called jo Josephat, which is a, a sort of classic uh, of Catalan literature. Now, here's, here's where the, the sort of the recommendation of, all, of uh, translators falls down. I was recommended this, highly, it was highly recommended, it, uh, this book. And, um, in a, and then when I sent it to my partner, who does a lot of my typesetting, she says, you can't publish this. <laughs> it's, it's, a, it's a kind of... A, a rather violent and sort of sadomasochistic um, novel, which is taught to children apparently in, in Catalonia. I was quite surprised because it's quite it's quite violent. But it, you know, so how, how long have I got? Am I still going? Have I got eight minutes? Okay. Um, so there's that. So in in, for, for, in terms of the Galician books, I I published. Uh, Eva Moreira's Home is Like a Different Time, The Diary of Crosses Green, which is poetry, a fantastic uh, poet, poetry sequence by Martin, Brigand's Lighthouse, The, the Great Anthology, um, and Forever in Galicia, which if you're a Galician, you will, you will know, um, by, by Castellau, um, which took the translator longer to translate than it did Castellau to write it. <laughs> And for which the, how can I put this diplomatically? For which the translator refused to accept any subvention from the Junta to the Galicia because of its attitude towards the Galician language. So he, well, to be fair, he'd already translated it in his spare time. He was told he wasn't, when he was an academic, he was told that he wasn't allowed to translate it because it didn't accrue any points um, for, his, uh, for, his, for his academic career. Um, but he did anyway. And uh, we, we, we spent a very pleasant time um, for us in, um, in last October going around Galicia. You know, obviously, it's, it's, it's a somewhat quixotic. Um, uh, the thing to do, really, to take a book from Galician that's been translated into English back to Galicia. But the response was actually remarkable, and, and uh, I, you know, I was really uh, delighted um, uh, with the trip. And obviously, Martin was there, Keith, and um, you know, we had a, 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 you know, an excellent time promoting a, a number of, uh, of Galician titles. So I'm quite well known in Galicia. If not in London, <laughs> and I mean the thing about the, uh, the Castellau about the Forever in Galicia is it, it, it did actually it's a, it's an infuriating book. It's an infuriating book. It's a very difficult book. It's a repetitive, and, but it is a book I think that changed my outlook really on sort of the political the political structures of Europe. Uh, and not least the, the political structures of, of my own country um, and the way of how you can address you know, insurgent ideas about national identity and, and cultural identity um, and, and Castellau really does um, you know, nail it, I think. Um, and 
it, it's a book that really needs to be read outside of Galicia, wherever there are sort of insurgents, um, nationalist or regionalist um, um, of movements. Um, I was just going to give a couple, finish off with a couple of examples of best practice. It's a terrible academic word, but um, one is the is the, 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 the and, and you might take this away and when you phone up the office um, <laughs> uh, <laughs> to suggest it. The Dutch literature fund. I mean, Andre mentioned them earlier, and they really are a model for the way the way that the, the people should behave. I did a I did an anthology of Frisian literature, which is a language from the, the north part of the Netherlands. And uh, the Dutch Literature Foundation uh, Fund um, were extremely generous. You know, they, they, they funded the translation, they funded the public, the printing, the publication, and they funded people, the, 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 the editors and translators to come to London. You know, they, they were really exceptionally uh, generous. Um, and um, you know that, that that really should be should be noted. Um, the other thing is because they felt that there weren't enough um, translators directly from Frisian into English, they set up a kind of workshop for um, translators to translate from Frisian into Dutch and from Dutch into English. Uh, I had nothing to do with me at all. It was all um, done by them. I probably would have done it a different way. I would, because I'm quite interventionist. But they were, you know, they, so they did this this fantastic thing. Had two, you know, a weekend of, of intensive translation um, workshops um, in, in, in Amsterdam, um, and the resulting book, you know, I think is, is, is something to be very proud of. Um, and the other is um, Latvian literature, as I say, you know, they're very generous for, um, about supporting the, this, these poems in Devonia. But also they've organized, um, you know, they've organized for me and others to go over to uh, Riga uh, in September to talk about, to meet authors, translators, booksellers, festival organizers, you know, and that's really, that's really what, you know, need to be doing here in Galicia. You, know, you need to be generous uh, in, in, in the sort of bringing in people um, uh, to the conversation. Translators fees. That was, that, that was all I'm going to say is there are international standards, recognized standards for translation and that they should be adhered to. Translators have got to be paid. Pub printer, publishers don't need to be paid. Printers, you can put them off. <laughs> you know that, don't you? Yeah. <laughs> <laughs> but translators have got to be paid. It's, otherwise, it, you know, the whole thing, none of it, none of it works. Um, and my last shot is really that. I know that the, 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 because I worked with John Rutherford, the great John Rutherford, who um, who, who established the, the Galician Center in Oxford, and the Galician Centers, which were really important, um, you know, sort of nuts and bolts sort of getting people interested in Galician language and providing the, 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 them with the ability to, to translate through his workshops. And I'm afraid to say that the Galician centers are really not, I mean, there are some and they're very good, but they're not as many as, as they used to be. And, and really, the, 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 the Junta needs to put some, put some money. It's all about money. Thank you. <laughs>
ansia, pues tenemos algo de debate, si no, pues quedan ahí. Bien. Represento, como dicho, como presentó Olga aquí, a, a, como vicepresidente, a Asociación Galega de Editoras. Eh, debo disculpar la ausencia de nuestro presidente, de José Ballesteros, que está trabajando fuera del país eh, y él debería y quería estar aquí, pero no pudo ser hoy, esto es uno su lugar. Venga, nuestra asociación, creo que en el año 83, hoy eh, reunimos a unos 40 celos editoriales del país, do, de Galicia, que es aproximadamente un 90% de la producción editorial nosa. Ben, saludo también a todos los que viniste desde de fuera. Eh, felicito para Benizo a los organizadores, al Consejo de Cultura Galega, a Dolores, Olga, a Laura y a los que pusiste en marcha este convivio tan interesante para a ver si ponemos una espita y e fichamos algo bo, un vieiro para el futuro. ¿no? Ben, eh, como decía, hay un anaco, o panorama editorial galego está integrado por una hacha de proyectos editoriales de pequeño tamaño, de muy pequeño tamaño. A veces son proyectos unipersonales, como que, como que decía Clive, o de, de tamaños reducidos, como también puede ser, a lo mejor, el caso de Susi, de Bosso, ser editorial. Es decir, equipos muy pequeños, un núcleo de trabajo, como el meu personal, por ejemplo, muy reducido, de una a tres, cuatro personas. ¿no? Eh, Después, la característica de nuestro conjunto de editoras que es la biodiversidad, es decir, proyectos muy singulares, cada uno de su país y de su anay. No sé cómo iréis traduciendo esto, pero ven, eso no lo tenía ahí preparado. Eh, es decir, abranquemos todos los géneros, todas las tipologías, en, en contido y en continente, en Galicia, faise, fan, fanse libros. Fa, llegó. Fans de libros aquí como en cualquier cultura del mundo. ¿no? Eh, en eso no tenemos ninguna EIVA. El ¿no? problema no es. El ¿no? eh, problema que o hacemos con una lengua o una cultura minoritarias en minorizadas, ¿no? que ahí está clave. Falaba hoy por la mañana Manuel Veiga de Irlanda. Irlanda es un estado es muy pequeño comparando con otros, pero un estado. No tenemos una cultura en estado y eso cambia totalmente a ese análisis que podamos hacer a partir de ahí de cualquier. Eh, diagnose de las fortalezas o debilidades de una, de una cultura. ¿no? Eh, entonces, la industria cultural galega tiene un punto de febleza, de debilidad, está siempre en una línea de flotación enorme. ¿no? Eh, podríamos llamar yo un estado eh, perennemente delicado, ¿no? sobre todo desde la desde crisis de 2008. De 2008 para aquí, yo estoy por la mañana haciendo un listado de las editoriales que caeron o están caídas, sin que no anunciaron que caeron, pues unas 10, dos o tres, las grandes, las eh? grandes nosas, ¿no? que son pequeñas fuera, pero bueno, no nos no noso panorama, sí que, sí que son de entidades. ¿no? Entonces, los motivos de esto, tenía aquí tres o cuatro posibilidades, un resumo de, de posibles motivos que llevan a, a tener este panorama actual, ¿no? de enorme diversidad, de microproyectos en la mayor parte de los casos, eh, fortaleza creativa o de producción, ¿no? da, pero después a industria, ya que es feble, muy feble. Eh, puede ser una priorización de estrategias de estos microeditores que somos. ¿no? Eh, repregámonos con la crisis de 2008, eh, encollemos en nuestros proyectos para atender a lo próximo, e desbotamos o más complejo de iniciar, que no después a mayor de conseguir y que dé réditos económicos, que a internacionalización. Pero eso es más complejo de votar a andar, no de conseguir una vez que ya estás fuera. ¿no? Palabras de ir a Esfeira, nosotros teníamos mucho que hablar, de nuestra relación con la Junta de Galicia en ese tema, siempre delicada. Bueno, después falo un poquito más de eso. Entonces, es una estrategia de repregamento es dedicarnos a lo próximo, a lo mercado galego en Galicia. Quizás en algún caso, eh, fuera, no Estado en algún contado en Portugal. Aquí quizás su único caso de, interna de internacionalización asentado de este sano seo de Calandraca. Es la única editora que consiguió un proyecto después de otras tentativas de, out de otros en los editoriales que mejor durante un tiempo consiguieron, pero que asentó o que abrió oficinas NIFS o CIFS eh, en otros lugares y e consiguió que a su empresa, su a a editora de NOS, la editora nacida aquí con vocación de identidad de galega, tenga presencia en América, en Italia o en las lenguas de Estado, 
eh, por ejemplo, no sé lo que andará acá. Es una excepción, creo, hoy en día, después de otras tentativas, hay otros intentos que están indo, pero por vieiros muy delicados también, ¿no? Bien, en el caso del mercado británico, que hoy se nos acoge, yo estuve sondeando estos días a las mayores editoras nosas para ver cuál era su experiencia. Por ejemplo, Calandraca decía que no conseguirá nunca eh, venda de derechos en no el mercado británico o irlandés. Sí, en eh, no el americano, en no el canadiano, en Quebec, en no el francés, en no el francófono, no en no el inglés. Entonces, eh, hasta hoy, la idea que hay en no nuestro país es las enormes dificultades de mercado en lengua anglosajona nas las sillas eh, Irlanda. Después otros celos, los más potentes nosos como Xerais o Galaxia, cada uno ten... creo que estaba Fran Marchó de Galaxia eh, estás, perdón, está de vosotros está bien, vale. Eh, Xerais, contaba, como falé con Fran Antonte, por eso traía yo. Xerais eh, asina contratos só para a lengua galega con sus autores de esa que o autor se ya Ceibe, libre para buscarse las traducciones o las ventas de sus derechos a otras lenguas, dime que hagas los premios seráis, que ahí sí que os asignan para más lenguas, no sé hasta dónde llegan, no hay ningún de seráis aquí para que me concrete, pero bueno, sé que básicamente todo fondo de seráis es só para lengua galega, o autor queda libre buscándose a gente o como se echa para vender los derechos. Eh, Francisco Castro decía, y ahora eh, Dolores o Xavier eh, podrán matizarlo después, es que Galaxia asina con los autores y autores segunda demanda de cada uno de ellos. Queda libre a petición si un autor quede, quiere o no ceder todos los derechos de sus de de no contrato para mundiales o algunas lenguas determinadas o una sola. ¿no? Bien, y quizás una de las penúltimas EIVA de nuestro sistema, por reducirlas ahí en cinco, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, la práctica en existencia de agentes literarios. Es decir, los autores están de actoras, están de espidos en ese o sistema literario alego, salvo casos recentes, los, recentes, los últimos 10, 15, 20 años. No había un gran autor noso que tiña, después ya de show. Es decir, no hay prácticamente existencia de agentes literarios. Gente que leve da man a los autores, que gestione o que un autor, autora solta, no puede hacer. ¿no? Vale, y aquí entro ahora en el tema de administración y de asunta, sin hablar más de lo que ya se habló, que quedó en, muy evidente a, 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 a intervención de la representante de asunta hoy por la mañana. No está, creo, Cristina, no, marchó. Bueno, ven, más que apoyo financiero o que pedimos a las editoras, eh, más que, que, que financiamiento es apoyo. No sentido, yo estaba apuntando aquí cuatro palabras y hasta me quedó un endecasílabo, que a, apoyo, a ver también cómo se traduce. Apoyo, impulso, diálogo y consenso. Es decir, estas cuatro cosas que son bastante difíciles de atopar, na, eu que llevo tres años en la directiva de la asociación y que no gobierno, en las responsables de cultura, son muy difíciles de atopar, pues eh, son lo que necesitamos para empezar a andar, para ver cómo queremos trazar a nuestra presencia en feiras, qué necesitamos, nos, librerías, autores, distribuidores, etc. ¿no? Esto es una, una mesa que hay que hacer de trabajo conjunto, no non lanzar... 30.000 euros para autoras y autores, que no se sabe muy bien eso si va a tener un sentido o no. Eso es solamente financiamiento, no es apoyo, impulso, diálogo y consenso. Ven, eh, tú has ideas más, ya, bueno, tengo cinco minutos, ¿no? Más o menos, ven. Ven, eh, aquí falóse de Ramón Yul, falase de, en este sentido, de apoyo, impulso, diálogo y consenso, falta algo que estaban en el leído libro de Galicia, que Edo Ano hay 11 años, apoyada, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia y de 11 años casi ya. Janeiro del, entró en vigor de 2009, donde se decía que era imprescindible la creación de un ente, llamábase, echamas en no texto escrito Instituto Rosalía de Castro, que aglutinase al sector del libro, que fuese esa plataforma en la que unirnos eh, o representantes de la cultura escrita en todas sus facetas y e poder con ese instituto, pues caminar por el mundo. Está pendiente después de Dezanos y e fue, insisto, aprobada por unanimidad de esa ley. E después, otra disfunción que se da a nivel administrativo es que las editoras y las librerías somos eh, empresas, ¿no? Pues eh, quien financia una empresa, una junta, quien ayuda, es OIGAPE, el Instituto Galego de Promoción Económica, que es Consellería de Economía. Pues entre la Consellería de Economía y e la Consellería de Cultura, la relación... Eh, prácticamente inexistente. Incluso ellos, cada uno de ellos nos remiten a nosotros como si fuese otra administración. ¿no? Entonces, si un quiere viajar a una feira y e quiere conseguir una dieta de una viaje, falo de una editorial, tiene que ir 
a rama económica vía Cámara de Comercio y e después a parte cultural, a parte de cultura, dale otra ayuda que puede ser poner o, o están. Entonces, bueno, no tenemos un interlocutor único, ¿no? Y en inglés tampoco hay, por lo que se veía hoy por la mañana. En, 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 ven, voy rematando. Deciros a todos los que vides, sobre todo de fuera, que a nuestra asociación, eh, y aquí está Silvia Bello, que es nuestra secretaria técnica, pues es un lugar que vos puede acoger, que puede acoger las vuestras demandas, que puede servir un poco de filtro de recepción para, para conectarnos y para empezar a ver posibilidades. Eh, porque no es que haya desinterés, como se dijo hoy por la mañana por parte de la Junta, por ejemplo, los autores por no tener presentados papéis, los 12 folios de la da inscripción, sino que puede haber un desánimo colectivo o una pérdida total por, por todo este panorama que fue un trazando. Pero el desinterés es último. Cualquier editora, cualquier autor, cualquier libreiro, cualquier distribuidor que quiere visualizar los libros, venderlos, distribuirlos, eh, introducirlos en los mercados, los mayores mercados del mundo posibles. ¿no? Entonces, desinterés, todo menos desinterés. Si perdas y desánimo y si poscrise, que ainda tenemos, ainda tenemos encima. Entonces, eh, como mensaje final, que en la asociación, no ustedes, eh, que ahí puede ser ese, ese lugar de acollida de cosas y de ente también difusor de posibilidades y de posibles vieiros para, para el futuro. Gracias. Vamos entonces un par de minutinhos mientras iniciamos la conversación con Stefan para o debate. ¿sí? No, I do, not you, though. You know, you Hola. Sí, Stefan, te mostré. Aquí está. Abrimos aquí. Sí. Hola, eh, ¿escoitas nos, Stefan? ¿Escoitas nos? Sí, pero nos a ti y non. Un segundinho. Networks. Ahora. I'll just let me stand up. Call me when I'm when I'm needed. <laughs>
Semella que. Sí, no, semella que. Ven, imos uh, Clive. Clive, imos a mesa. Ven, estamos, por supuesto, siempre aparecen estos eh, problemas, por eso preferimos tener antes un vídeo. Ven, eh, imos comenzar o debate, abrir eh, quendas do público. Eh, Estefan, muy amablemente, está se ofreciendo a que eh, haya alguna pregunta en concreto para él. Eh, ya, ya lanzo por ahí, él nos contesta ahora, se nos ha dicho antes, no sé, un vídeo que está disponible para para hablar. Sí, ya tomo nota. Eh, sí. Entonces, paso ya por aquí. Sinto moito eh, este atranco. Ven. Comenzamos, pues. Preguntas. Xavier. Acho que no. Pues se puede escuchar. No. No escoita, no. Escoita voces. Pero si ti me dices a mí una pregunta, eh, aquí podemos abrirla y yo ya escribo. Es imposible. Hola. O... Sí, pero la pregunta que te hagas yo ya voy a pasar escrita porque no hay manera de que él te pueda escuchar. Entonces, resumidinha, escoita. Ah, sí que escoita. Escoita. O, 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 o Estevão. Ah, posso ouvir. Estevão. Ah, tá o você parei, hein, sim. Bueno, tenemos poco tiempo, entonces vamos a pedir que nos limitemos a... Okay, cuestiones... Voy a ser muy rápido. Sí, por favor. Eh, está, está me, ¿Estás me escuchando? ¿Escutas? Sí. Se es para Ense. Es yeah. para Ense. Es para Ense. Es de Belén do Pará, dice. Es nacido en noviembre. Solo una pregunta. Si a gente le da una traducción ya feita, de calidad, ¿se poupa o todo? ¿Se poupa la traducción? Se alguém lhe der uma tradução feita em inglês, você pode para a tradução. Bem, como não podemos <risos> escoitar-te, Estefan, sentindo muito, eh, podes se cadra, resumir a resposta, mientras damos passo a outras perguntas, eh, e logo comunico, ou, ou podemos ver aqui a resposta que lhe faz a... Bueno, você pode decidir a quem lhe faz. Vale, muy bien, pues entonces vamos a hacer así. ¿Más preguntas, Mentres?
É unha pregunta pouco técnica, máis ben, diría, política, no mellor sentido da palabra. Pensades que o Brexit seja como for, resolva-se como se resolva, pode ser positivo en un sentido, non vou entrar nas cuestións legais, administrativas, fiscais, iso está por ver como se resolve. Mas penso que pode ser que se cadra unha oportunidade para darle unha volta en positivo e crear no Reino Unido unha mentalidade acerca da necesidade de estar máis en contacto con a Europa da diversidade. Precisamente para superar os atrancos de comunicación con Europa derivados do Brexit, insisto, resolva-se como se resolva. Se hai un problema neste momento de comunicación con Europa a partir de todo o ruído mediático que hai en torno ao Brexit, digo, se isto pode ser unha oportunidade para vos, para as pequenas editoras que estades moi interesadas polas linguas e polas literaturas, polas culturas pequenas, de explotar esta idea no Reino Unido. Necesitamos estar máis atentos, facer un esforzo maior para conhecer mellor o que está do outro lado da canle da mancha agora que as barreiras van ser non só xeográficas, sino tamén políticas arancelarias e demais. Yeah, Brexit. <laughs> I'm so sick of that word. Um, I think in Wales, I mean, we are a small country anyway, and definitely in Cardiff, we all voted Remain. Um, I feel like I'm very much in a bubble um, working in the arts with um, all of my friends, my husband, we're all in the arts, musician, uh, musicians and literature. Um, so we are all feel that we're European. Um, there's a lot of talk, um, sort of nationalism in Wales about um, doing similar to what Scotland want to do, to splitting and perhaps trying to stay part of Europe, but who knows what's gonna happen really al along the lines with that. Um, but certainly in terms of our outlook at Parthian, we're very much committed to keeping those channels open and keeping diverse voices heard. Um, and I guess, it's kind of our duty, really, I would say. Um, there is a lot of noise about Brexit, but you have to remember, it's a split country. It's very split. It was very narrow divide on the vote. Um, so, and there are various reasons why people did it. A lot of people in Wales, was it was a protest vote against um, the Labour government just being, um, not really doing very much for us and being led by London. So there are lots of different reasons why it happened that had nothing really to do with Europe at all um, and was much more kind of small small country um, politics. But yeah, certainly we want to keep diverse channels open and maybe it does open some opportunities, but there are issues with um, some of the funding like Creative Europe. I don't know exactly what's going to happen with that afterwards. Um, we'll just have to play it by ear, I guess. <laughs> Tricky. Um, well, as Susie said, the country is divided, and um, we need to um, we need to be more united, um, come together. Sorry, this is rather rather loud. Um, I, I'm not in the position of hating people that voted to leave. I think that's a, not a very um, practical um, solution, really. Um, and I shall carry on doing um, what I always do, and I, I haven't had any um, European money in the sense from Creative Europe. So that's, and I can't see that any of the subventions that one gets from other, uh, other countries in Europe is, is going to be curtailed um, in, in, in the short term or even in the long term. So um, I just, I mean, there are problems in Europe, obviously, with, um, with minoritized languages. You know, there is, there's, this, there's this place right in the middle of um, Europe called France. Um, I don't know if you've heard of it, um, which, is, it which doesn't give grants to, um, uh, you know, to um, uh, its minority languages. Um, so uh, nothing lost there. I mean, when I did the Occitan anthology, when I did the Breton anthology, I did it on my own recognizance. I, I you know, I paid for it myself. Um, 
So, um, so there, there's no loss there. So, and, but there are, and there are issues you know, throughout Europe about in Italy, for example, what languages it uh, it chooses to um, support and what it doesn't. You know, it supports a Sardinian, but it doesn't support Occitan, or it doesn't support um, you know um, Milanese, or you know some of those other languages. So there are you know there are issues around um, minor minoritized languages, but really, I mean, we're in a you know terrible. Um, Terrible state, and unfortunately, what's going to happen is that the that the that there will be an election shortly. Um, this is going way off the subject of, um, of of books publishing, but I mean, there is going to be an election at the end of this year, and it's going to be fought on the basis of Brexit. And I'm afraid to say that uh, that the the Brexit vote is going to you know we're going to have a government which is more reactionary than the, the, than the, than we have even at the moment so who knows we're going into i mean we may all be dead <laughs> just two points um really for enrique but also for for the other galician publishers here to keep in mind one is the literary journal uh, a revista literaria, uh, ambos en Irlanda y Reino Unido. It's that because our publishing process is not through prizes, uh, the rite of passage, the vast majority of short story and poetry writers is through the well-established literary journal, of which we can count at least in Ireland today of eight high-quality um, quarterlies, monthlies, etc. And this is this is where a lot of editors find. They're, they're new poets and they're new short story writers. Um, and there is, at least in Ireland in the last five years, personally, there's been a massive demand for literature and translation. They're actually now, where before I was pitching them, maybe getting a hit, they're now actually uh, running translation special editions, but also emailing me saying, Keith, send us some translation. We want to know who's writing in Galicia today. So the literary journal, as a model, uh, is something really worth looking at. Uh, very cheap to support, and, and it keeps the conversation of contemporary literature public. Um, and then the second thing, which I've almost forgot because I talked myself out today, is uh, literary journal. Yes, the festival network, which is massive. And I agree absolutely with both Clive and Susie that once you've made contact with a festival director, and it goes well, and they like, like an editor, like a publisher, and they trust you, they will take a writer off you every year, hands down, fee paid, and then you work out the flights from your home country. But something really important is that in our literary festivals, we have prose writers reading, which is something that isn't done here. And it's, it's, it's a major part of the festival, not just poets reading, but prose writers reading short stories or sections from novels. And then afterwards, a Q and A, and it's something that works absolutely hands down, and it just is part of the festival scene. And very often, uh, they will then run workshops which help fund all this. So two things: the literary journal, to to really have a look at that as a model for Galicia, for homegrown writers, and uh, narrative readings of work as part of the festival scene. This was todo. Gracias, todos. Chris, comment algo? Uh, you want to say something about it? Basically, agree with me. Yeah. I agree. <laughs> Absolutely. <laughs> <laughs> eh, o que comentas da revista líder. Vamos a ver. Si falo, falo como editor, como representante do conxunto de editores, a nosa carta de presentación dos nosos contidos son elaborar, por exemplo, un bo catálogo, no que presentarse nas feiras. Nese catálogo, de feito, estamos agora, precisamente, eh, preparando unha idea que, en as, eh, asociados coa Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, coa ELGA, preparar de cara a Frankfurt, de cara as futuras feiras, un catálogo na que, no que se presenten os contidos, os, os últimos contidos que queremos, que, que, poden, que poden ter, en función das intereses de cada un das editoriais e das propias asociación de escritores, que poden ter eh, hai un destino eh, comercial e de venta de dereitos e de difusión. Non? Despois, eh, se te falo como ex-xornalista que son, ou como crítico literario, como es, hai Dolores seguro que ten moita opinión máis formada e seguro que se poderá dicir. Estamos nun momento que eu creo 
que as, os, eh, os formatos de revista literaria clásicos, aquí sigue pervivindo Grial, que é un um formato histórico, Luces está poniendo parte da sua, eh, dos seus contidos como, como contidos culturais, ainda que de maneira ecléctica, pero a revista literaria, no formato que diríamos até aí uns 5 ou 10 anos, não sei se funcionaría hoje, eh, aquí, interno sí, pero para difusión de contidos eh, habría que, eu creo, como, como editora o como eh, representante dos editores, que ah, o, o catálogo ben feito, con vos contidos, ah, amplio y didáctico y transversal, o que mellor funcionaría y que mellor funciona para eh, darnos a conocer en otros mercados o entre, entre otros colectivos editores o de otros países. ¿no? Pero bueno, seguro que Dolores tiene algo más que apuntar. O no, no sé. <risa> Uh, o, o micro, un segundo. Se no las intérpretes no pueden. Sí, tienes razón. Eh, hasta un punto con lo del eh, revista editorial, digamos, el hard copy. Pero justo en los últimos tres años está a reverse. Todos pensamos, todos de escritores, autores y editoriales, pensamos que la revista en, en hard copy está muerto. Pero no, está a reverse. Los últimos tres años abrieron tres nuevas revistas en hard copy. Incluso uno en Cork, The Monster, the, the Southward, que fue después de crisis o digital show, ha vuelto, ha vuelto a. Porque sus, según sus estudios, mirando temas, la gente de nuevo quiere el libro. Es como este discurso: el libro está muerto, el libro está muerto. Hemos visto que, al contrario. Y tienes razón también lo de series de libros a no nivel editorial, sí no nivel escritor escritora e o festival sí. entonces ambos ambos ramos y esta última ayuda que salió en mayo es un buen paso un buen paso porque tenemos que hablar porque tenemos una red de festivales que quieren eh, a, a escritores escritores más tenemos los libros saliendo donde solo es poner los, los contactos juntos una idea sería presentar cada año con un año de, 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 de antelación esos ocho escritores vamos a van a estar traducidos al inglés, por ejemplo, para una que viene. Un ejemplo, un vídeo breve, si quieres para tu festival, apúntalo aquí. Entonces, Feria de Libro para editoriales, fundamental, obviamente, como dice Clive, festivales para escritora en, en directo. Pero, gracias. Muy bien. Sí, María José Porteiro, final. Sí, sí retomamos ahora. Había una pregunta allí y ya retomamos esta conversa. Muchas gracias. Eh, a respecto del valor económico de la cultura y de la lengua, ¿no? eh, ¿se cadra esta pregunta o mejor puede ir dirigida a Enrique y, y a Olga o a cualquiera de la mesa que quiera responder? Pero a mi intención, eh, bueno, aparte de citar el caso de, de Gales, de, de Cardiff en particular, que es una ciudad equiparable en dimensión en habitantes a Vigo, por decir algo, ¿no? Eh, que tienen allí un enclave de la BBC, precisamente los más importantes, creo, de todo Reino Unido, crean 1.200 puestos de trabajo directamente. Eh, Cocal, digamos que a lengua, es un vector de desarrollo económico importantísimo eh, en una zona de dimensiones relativamente equiparables a cualquiera de las nosas. Falando de esa importancia de la lengua como eh, factor de desarrollo económico, preguntaría a Enrique. Eh, ¿Qué podemos hacer o qué resultado tenemos después de estas jornadas sucesivas para crear más empleo en un sector tan poco eh, construido aquí como de agente literario o intermediario o intermediaria que realmente pueda topar un nicho de empleo importante y e que ahora en este momento, por ejemplo, pues prácticamente antes o veíamos, tenemos la posibilidad de que un editorial sea también a tu propia agente literaria, Cocal compite eh, en alguna medida contigo misma como autora. Digo esto por lo caso que se citaba antes, ¿no? O te deja totalmente fuera la posibilidad de gestionar algún tipo de traducción, como puede ser en otro caso que se citó, sin poner nombres a editoras, que da igual. Es la situación a que quiero comentar y, y nada, muchas gracias. Ven, eh, eh, funciona esto, ¿no? Sí, ah, que no creía que no. Bueno, entonces, María José te es diante un agente literaria, contra capa, ¿no? Eh, puede hablar de las resistentes, es decir, eh, no sé si alguna más en Galicia, eh, pero una está ahí representada por Andrea, que puede hablar algo de su periplo, de su peripecia profesional de estos últimos años. No sé si son muchos los que levas, no demasiado, pero bueno, estás intentando hacerlo, ¿no? 
Eh, ata agora o que nos, os editores decimos aos, aos autores e autores cando editamos un libro decimos que ten que ser o seu promotor. Tamén el. Nos somos os promotores dos, dos contidos que editamos, pero os autores, os autores teñen que tamén convertirse en promotores e os libreiros tamén deberían facernos algo de, de caso individualmente aos libros que, que facemos aparte dos libros mainstream que xa van, van sós. Non? Quere decir que estamos enchendo oco da eh, inexistencia das axencias ou dos axentes literarios e supoño que será, de novo, volvendo ao estado tan feble e tan delicado da noso sector editorial e cultural en xeral, da cultura escrita, sempre falo, das outras supoño que sería unha análise parecida, pero bueno, da cultura escrita, de que non é capaz de, de crear esa figura do axente. É decir, non hai na tarta do libro ese tanto por cento para sacarlo xa de aí, porque xa nos, os outros tantos por cento son difíciles de, de asumir. Non? Entón, supoño que esa, esa eiva do noso sistema, e non sei por que agora, quizáis no tempo, todos recordamos os anos 90 de o tandem Manolo Rivas Uso de Toro, cando tiñan os seus axentes potentes literarios, aquí seguro que hai xente que os coñeceu, os axentes que os recorda, cando foron funcionando unos anos, pero non se asentou aquel sistema, tampouco houbo, ahora hai Leticia Costas, ten o seu axente, pero son individualidades, non? Non é posible, de momento, e eu non sabería decir o porqué máis alado que acabo de comentar, eh, que esa figura eh, que se asente aquí. Quizáis, abrindose a mercados de fora con iniciativas como a que hoxe empeza, si, si fraga, non? Si, si calla, pois eh, si que se xa o momento de aí entraría ese papel importante, non? porque ningún autor, ni siquiera editora pequena, pode estar atento a a as, as, eh, tipo de axudas ou contactos con varias culturas ou varios países. Non, non se me ocurre outra cosa que decir, a verdad. Uh -huh. Moi ben. Retomamos a pregunta de antes. Se hai máis preguntas, eh, vayanas pensando, porque ainda temos eh, uns minutos. A pregunta que facía antes e que já formulamos a Estefan Secadrevo ou abrila as outras editoriais tamén. Entón, imos a reformular. A pregunta era se... Unha, un, un, un autor que fai a súa propia traducción e que esa traducción está revisada por traductoras e traductores profesionais. Neste caso en concreto, trataríase dun original en galego, traducido xa o inglés, e dunha obra que tamén está disponible en castelán. Se iso, unha editorial como An Other Stories o aceptaría. Entón, eh, o que nos comenta Stefan é que, de vez en cando, o libro chega xa traducido, Iso pode axudar, pero non é o camiño eh, normal. E, e tamén eh, comenta que eh, considera que mellor que as, eh, normalmente as traductoras e traductores non traballen sobre unha traducción xa feita polo autor, pero que cada caso é diferente. En todo caso, na súa editorial, o que teñen é este eh, PDF no que resumen eh, que esperan nunha proposta de traducción. Entón, calquera persoa que estea interesada en que potencialmente eh, esta editorial a poida eh, publicar en traducción, pois que mire ese submissions eh, para sabelo. No caso de Parthian, xa Susi antes nos explicou tamén que esperan unha eh, submission, unha eh, proposal. E no caso de Clive, pois eh, tamén se, se barallou. Entón, a pregunta se cadra agora pode ser... Básicamente, a pregunta é se un autor... Autora, vos entrega un libro xa traducido o inglés, revisado, enteiro, revisado por traductores, traductoras profesionais, publicades iso, e é iso habitual? Formulei ben a pregunta. Yeah, it's, it's not a common thing, it's not the normal way, but as uh, Stefan said, is every case is different. Um, I, I would say a caution um, about... Uh, being presenting a, a, a publisher with a, with a, um, a translation that's already been done, that's fine as long as the, the person that submits it doesn't mind um, having it, um, all right, having it um, sort of uh, refined or revised or even torn up and start again. You know, it's, it's uh, I mean, I'm quite uh, interventionist actually in my, in my approach. Um, uh, particularly to uh, to fiction, um, to not uh, to novels. Uh, so I mean, I would I, I, I don't I wouldn't rule it out certainly, but uh, because you know if it comes you know with um, bells and whistles, that's all very good. Um, but uh, I'm I am quite interventionist, and I wouldn't uh, you know I would go through it, and you know, uh, even if it's been peer reviewed, you know I would. <laughs> 
Uh, Susie, rapidamente. Um, yeah, okay. So I agree with pretty much you've got Clive and Stefan have said um, that it's not the usual way we'd have it submitted to us, but I would, if it's had um, good reviews from uh, either a literary journal or acad some academics, um, or perhaps a, a well-respected peer, um, then I would look at it. But I'm of the same opinion um, with editing. Um, like all writers need editors to make their work polished, and there are some issues with authors translating their own work. Um, and for me, because I can't read the language generally, um, it's difficult for me to judge. So. Mm -hmm. Hay algunas preguntillas más por parte del público. Tres. Uh, ben, uh, había una por aquí. No, detrás, de oh, perdón. Pero necesitas un micro. Oh, con micro, por favor. Yes. En inglés. It's just a, a follow-up question. It's just a follow-up question to that, that you say it's not the normal way. Um, is there a reason that it's not the normal way? Is it financial? Is it... Um... Largely, you tend not to get trans. Um, when you get a grant for trans for translation, production, etc., usually it's um, the sample might have been done, but the book is not completely translated. So there there are some issues with that. Yeah. What she said. Aquí teníamos a Ana Luna, Laura Linares, y alguien más que quiere hacer preguntas. Ah, okay. Vale, sí. Eh, María José, sí, por supuesto. Bueno. A ver, yo escoité y ahora que aquí las autoras y autores tenemos que, tenemos que promocionarnos a, a nos mismas, ¿no? A mí eso parece terrible. Una, porque yo dedico mi tiempo a escribir. ¿Eh? Dos, porque yo soy escritora, no soy vendedora de libros ni son eh, promotora de, de, de nada. Puedo, puedo saber hacer una cosa, que, que creo que hago bien, que escribir desde hace muchísimos años, eh, pero sin embargo no me sé vender. A prueba es que hay otra gente por ahí que está traducida y yo que llevo muchísimos años escribiendo no lo estoy, porque dependo... Eh, pues naturalmente de, no sé, de figuras eh, dentro de la cultura galega que prefiere editar a otra gente, no a mí, por ejemplo, o que eh, no son una, bueno, pues una persona muy grata dado o que escribo eh, o mi comportamiento, o en fin, eh, non, creo que eso, eso no, no puede depender de eso. A, a, a val, o valor objetivo de aquella manera que se pueda decir objetivo de una literatura ¿eh? ni de una obra literaria por lo tanto yo no estoy dispuesta a hacer ese trabajo ¿eh? tengo que utilizar todo el tiempo y todo el tiempo que me queda de vida y de lucidez para escribir y entonces reclamo que haya por parte de, de por parte do público, por parte de Asunta de Galicia, por parte de quien corresponda, por parte de las editoriales, quien faga ese que faga ese trabajo, porque verdaderamente eu necesito. Ben, con todo o respeto y admiración intelectual que che teño, no puedo estar más en desacuerdo, pero no sé si falamos do mismo. No estoy diciendo que haya que salir y reponerse en riba de un piar a hablar de libro en cada esquina. ¿no? Estoy diciendo integrarse activamente en las campañas de difusión de la obra que en teoría levamos o encabezamos a las editoriales. Que un editor, que un autor pueda tener los perfiles abiertos en las redes que hoy se difunden tan bien los contidos y e, e a comunicación. Son consultorías de comunicación de balde porque levan su tiempo y que el autor se saquen de tener ese canal, por ejemplo, abierto de comunicación y que esté abierto siempre a cualquier iniciativa promocional de la obra. En ese aspecto falo de, de involucrarse directamente en la promoción, no en otros papéis que cada uno tenemos los que tenemos. ¿no? Había dos preguntas más. Parece vos seas formulades y e, 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 respondemos de manera conjunta. 
creo que era de Laura y Ana. Hola, buena tarde. Escóitase, sí. ¿No? No, no se escucha. Ahora, ahora sí. Vale. Eh, una pregunta breve al respecto de los criterios eh, que tenés más o menos establecidos o que están más o menos escritos sobre cale eh, a prioridad ahora de decidir qué y desapostar por una autoría o por una obra. Eh, es una pregunta para las responsables de las editoras, pero bueno, también se puede extender al resto de las personas que están en la mesa. Eh, como hábito adquirido, en nuestro país es bastante frecuente que haya que pasar por lo castelán, como pease, esto dicho, se ose aquí, para poder conseguir salir fuera, para internacionalizarse. Eh, no se entiende que haya otra manera de hacerlo y no se entiende, digo, como hábito adquirido y como, digamos, interiorizado ya, ¿no? eh, por parte de muchas personas que forman parte eh, o que son responsables culturales en este país. Eh, entonces, vuelvo a pregunta. Desde los vosos criterios, ¿no? a la hora de decidir, falaba desde premios, por ejemplo, ¿no? de pues, impacto, de recepción, de lecturas, de, ¿no? que te des como referencia que puede ser importante ahora decidir apostar por una obra. Eh, a mí me gustaría saber si o feito de que esté en una lengua fuerte ya previamente, como puede ser o castelán, se hizo, digamos, un valor seguro, un valor engadido, un aval. Y ya, como segunda pregunta, una cuestión muy concreta sobre la edición de poesía, a mí sorpréndeme, porque eso era un, también un hábito que, ¿no? que se hacía, sobre todo en las publicaciones académicas, el hecho de publicar ediciones bilingües, ¿no? como para demostrar que el texto traducido se corresponde y es fiel, entre comillas, ¿no? este termo tan terrible en ¿no? el ámbito de la traducción, que, ¿no? que nos lastra, que a fidelidad. ¿no? Entonces, eh, el hecho de editar eh, textos bilingües eh, es una vez más un aval o es simplemente algo que reconoce también ese texto de partida y esa cultura de partida como para que también tenga existencia y, se, y así aparezca? Muchas gracias. Ya, yeah, Laura, sí. Aquí otra pregunta y luego retomamos todo. Para gracias, Escoita, se me. Eh, vale, muy brevemente. Bueno, muchas gracias por las vosas presentaciones. Eh, creo que hoy tuvimos, por suerte, oportunidad de debatir un poco sobre la implicación y las ayudas de la Junta de Galicia. Eh, creo que ainda podríamos debatir bastante más. Mas eu, como, como son conscientes de que este evento adem, eh, también procede o, o está iniciado a partir de un proyecto de investigación y e de un mundo académico, quería preguntar vos también, y además se apuntaron algunas iniciativas, eh, eh, compromisos, digamos, académicos, como la creación de una residencia de traductores o la implicación eh, de Manuela Palacios en proyectos eh, eh, de edición. Quería preguntaros qué papel vos, eh, parece que pueden tener las universidades, los eh, e académicos, los investigadores, y e qué, qué, priori, qué priorizarían eventos, creación de recursos o otro tipo de cuestiones. Gracias. Muy bien, damos por pechado a las quendas de preguntas y ahora seleccionad a respuestas a estas cuestiones. Yeah. Okay, I'll address the first question. Um, so, for me, no, it doesn't make any difference but, um, whether it had, was translated in Spanish or not um, already. Uh, Wales is a minority language anyway, so we are particularly open to minority languages. Um, in terms of poetry and bilingual editions, it's a lot down, though it doesn't cost as much now, but the reason we shifted it was down to cost because it's twice as many pages to print and to ship and distribute. Um, and it's just, we just don't feel it's necessarily essential, but we're not against doing it sometimes if someone wants to. Well, if I can take up uh, that, uh, I mean, all the poetry books that uh, I produce are bilingual. Um, and that's um, for, for two reasons, really. One is that you can sell it twice. Um, uh, uh, you know, that really is a consideration. It's about money, you, know, you said. Uh, it's all about money. It's all about money. Um, and um, 
And also, I mean, I found that, particularly with the very minoritized languages, I published a book in Sami um, uh, a couple of years ago. And I mean, it actually sold out. Um, and it's the same with the Livonian. It's a, um, the, the fact that the, the poetry exists in its, in, its, in its source language and then is in English allows the, um, the, the, the poet to use it as a calling card at, um, at festivals where, for example, Livonian is not spoken or Galician or, or, or whatever. So it's, it's very important to me to have um, uh, uh, to, uh, to have bilingual. Also, uh, it, you know, one of these sort of quixotic um, ideas I have is to, is to try and teach my fellow countrymen about the rest of Europe. And obviously, I failed because they voted the wrong way. But um, but it is a it is a way of um, of of making making uh, the British or the English speaking public aware of the diversity of writing in Europe. And it's it's really really important to me. That's so that, so there's that. Um, the, in terms of if it's in um, if it, if if poetry or a book has been in a, another language or another majority world language, that 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 doesn't worry me. But I do in that those books, that the books I choose, are translated from the source language, not from, say, Spanish. You know, or, you know that they are they are actually true, uh, because of course, um, the Occitan, Galician, these are all they all, all exist in uh, often in, in French or in Spanish, and, and 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 the temptation with publishers, and I've seen this. Um, is, to, is to translate from the easier language because there's more people that speak French than speak Occitan. Um, and regarding the, the sort of the, the idea of, um, uh, the, of, of a, 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 uh, authors being present at events, well, I'm afraid to say that, you know, it, it, it speaks for itself, really, you know, is it, particularly with poetry. If a poet is um, able to, um, you know, to, to come to an event, it sells books. And, and, you know, poetry is something that you need to put under people's noses. You cannot rely on uh, Waterstones or Big, you know, or Amazon or anybody else, you know, um, uh, to, to take them on. But I do, I do recognize that some people either, you know, are not, not able to do it or don't want to do it, and that's fine. It's, but it's good if you can get a, a, a translator um, uh, you know, uh, uh, to, to, to do an event. That you need, when you're a little guy, like I am, and to some extent my path is, you need to be there to, sh to sell the books. They do not sell themselves. End of story. What was your question, Laura? I can't remember. <laughs> it's been a long day. Universities. <laughs> Universities, I'm all fav in favour of them. <laughs> <laughs> Susie, something to say about universities? Algo que decir de las universidades? Um, what, what was the question exactly? <laughs> o papel, no? The role, the role. The role of universities and what we prioritize. In translation. Oh, well, you know, yeah. Well, yeah, do you want to say, you say something? Well, yeah, I mean, in Wales, for the Welsh language, it's uh, very much a part of um, university life and research um, and the journals, and they all play a part in kind of writing for the literary culture of Wales. So, um, I, yeah, I very much think it's important, but um, not the only thing that's important in translation. There um, should be more th thought about the wider scope of things as well, not just academia, but yeah, I think it's important. Yeah. yeah. Oh, for us, um, well, you can recommend us titles, can't you? <laughs> yeah, and authors, um, and perhaps help with events, but yeah, yeah. Ben, damos por concluidas estas jornadas. Unha, a última resposta que nos chegou de Stefan por facer un pouco presente, xa que non puido falar. E coméntanos eh, aquí que, bueno, en calquera caso, non, a maior parte das autorías noutra lingua que nos exo inglés, pois que se cadra non están a altura a hora de, de traducir, non? Isto fai-me pensar un pouco nun dos puntos de Helen desta mañá, cando falaba ben, pois, eh, de como eh, podía haber que, que, que potenciar o número de tradutores e traductoras que xa traducen a outras linguas, e que, que aprend, eh, como o español, o portugués, e que aprendan as linguas minorizadas. É algo que tamén um, se comentou na, agora sobre o caso de Dutch, de Frisian, do, eh, do, de como había unha traducción intermedia, non? Do, do Frisian Dutch, Dutch English. You said that. 
Bueno, ahí, ahí queda esta respuesta de, esta respuesta de Estefan. Eh, damos por concluido el panel. Muchísimas gracias eh, a Estefan y eh, eh, a vos por la participación. Cinco minutinhos de conclusiones finais e xa, eh, e xa rematamos. Trust Laura to give us a googly at the end of the bloody day. <laughs> No, we're not. We've got, we've got to meet the public. What? Get, the, get those books off. Vimos nada, son cinco minutos. Eh, no, eh, eh, exacto, eh, no le maíz. ¿Qué no nos... ¿A quién era el link? ¿Ha sabido el palán? Después yo damos, no madre. Sí, damos yo después. Dos minutos para dar su link. ¿Quieres su link? ¿Querías un link? Sí, sí, que está aquí. No. Que si no nos marcha gente. Claro, bueno, concluimos entonces. Ven, si los caballeros que están aquí en la primera fila se sentan, podemos acabar. Thank you. Eh, si me permitides, íbamos a dar eh, brevemente la palabra a Olga que tiene una visión de conjunto, sí, pero otra vez, pero eres quien tiene una visión de conjunto, eh, pues creo que de esta actividad, desde de su origen, desde que se empezó a pensar, hasta ahora es más alá, porque ainda nos queda una parte complementaria que a sesiones de Doing Business eh, que están previstas y por lo tanto esto ainda va más alá de do falar, ¿no? do falar para ahora negociar. Y por lo tanto creo que Olga es la persona ideal para hacer esas conclusiones. Sí, eh, antes de más agradecerle a Laura Domínguez Araújo y eh, a Lourdes Rey a, a, a brillante labor de comunicación y e de intermediación que hicieron en la interpretación para facilitar los diálogos. Un aplauso de Daquela, además de rematar, pues, cos agradecimientos de siempre, que por no eh, retrasarnos más, no vuelvo a citar a todos los organismos que participaron eh, en estas eh, jornadas, eh, sí decir que mañana continúan con los obradores formativos que, eh, que organizamos en colaboración con la Asociación Galega de Editoras. Eh, para discorrer xeitos de cómo ir a las feiras, ¿no? qué hacer, para cómo, cómo hacer a prefeira, de la que se faló hoy, e también con la Asociación de Escritores y e Escritoras en Lengua Galega, precisamente para ver cómo debes negociar bien un contrato de, cuando vas a publicar un libro para que en no el futuro puedas traducirlo eh, si quieres. Estarán impartidas por Carlota Turrens, que no sé, está, ah, perfecto, tar, eh, perdón que no se pusiera eh, cara a ti ahora. Entonces, eh, Carlota Turrens, de la Agencia Literaria Asterisk de, de Cataluña. Ven, eh, eh, un par de conclusiones eh, rematamos. La primera conclusión en positivo es que, ven, eh, Laura y Maiseu, eh, Dolores, estamos satisfeitas. Eh, porque vemos que existen nuevas oportunidades para traducción al mercado anglófono y e vemos que malia desgaste que puede haber eh, por parte del tecido 
eh, eh, empresarial, editor galego, pues también hay ganas de, de hacer cosas. Avancemos en esa línea, diversifiquemos o tipo de editoriales que dan cabida a traducción para que a nuestra literatura pueda sacar provecho de esa situación pantallosa o, o de esas oportunidades que, como decíamos, no título de las jornadas están a agromar en no el contexto uh, de las sillas británicas. La segunda conclusión, pues, es uh, no tan positiva. Quedó claro también que ven, a, a promoción de la literatura galega en traducción ainda ten moitos atrancos. Falaronse de algunos de ellos. Eh, en concreto, gustaría me salientar ese Instituto Rosalía de Castro, eh, que pueda ser equiparable a Echepare o Ramón Yul, a Oficina de Internacionalización que van a crear en Valencia, o que está disfalando, ¿verdad, de Marian? Para crear en Valencia, no quedemos atrás. Cumplamos una ley que ya ten de Zanos y e creemos ese instituto. Ben, eh, ahora ven, eh, centramos este evento en las editoriales hoy. Ya explicamos por qué. Facelo, eh, como, eh, como dijo Laura Linares, na en vida, pues implica centrarnos solo en una parte de la historia. Eh, son estas jornadas necesariamente limitadas, no enfoque, en la temática y e no tempo. Por ejemplo, ¿qué concluimos eh, de muchas de las intervenciones que llegaron de público y e por las cuales vos estamos muy agradecidas? Pues eh, concluimos la urgencia de hacer unas jornadas centradas en traductores y e traductoras. Por ejemplo, como iniciadores de los proyectos de traducción en muchos casos, pero también, y aquí cito una conversación privada con, con Keith, um, eh, pues son los traductores que identifican potenciales editoriales en las que publicar, que enfalan las ayudas de traducción existentes, que interpretan gratuitamente para que el editor extranjero pueda hablar con la editora galega, que traducen también gratuitamente a documentación necesaria para optar a ayudas de traducción, y e por eso no cobran. Entonces, ven, eh, necesitamos escoitar más esas problemáticas para comenzar a tallarlas. También Ima López Silva esta mañana hablaba de su perspectiva como escritora, de, de, de por qué quiero que me traduza o no me traduza esta editorial. Va a ser vos para mí. Tenemos que escoitar a las escritoras y e escritores. Eh, Apuntóse también los libreros y e libreiras, por supuesto. Si queremos mover los libros, tenemos que llegar ahí. Eh, representantes de festivales. Ven. Eh, todas estas jornadas que se puedan crear serán eh, limitadas, pero todas ellas sumarán. E sumando, eh, creemos que puede ser posible eh, mudar las cosas. Hacemos un llamamiento a eh, la actual ejecutiva del Consejo de la Cultura Galega, que también acogió esta propuesta, para que continúen esta importante labor que ya iniciaron a prol de la internacionalización de la cultura galega, que apoyen eventos impulsados por otras personas centrados en las necesidades, en las problemáticas de las e dos diferentes agentes de traducción. Siguiendo las líneas de las jornadas que hubo en septiembre del año pasado, que coordinó José Ballesteros, las de hoy mismo, junio de 2019, pregunto, ¿me no sería fabuloso tener un evento por año, centrado cada vez en pues, un agente de traducción distinto, en eh, una problemática distinta, en un contexto meta diferente? Yo creo que sí. Damos yes o relevo, eh, e fagamos lo posible. Gracias. Bien, semella que no me queda muy de más opción que eh, dar respuesta a, en fin, a, a desafío que Laura acaba de formular ya institución. Eh, a mí ya me va a ser un peche. Eh, estrictamente institucional, para agradecer vos primero al público, ¿no? a, a Constancia y a, y a Sachegas. Eh, falo no me da presidenta, que hoy no puede estar aquí porque tengo una reunión fuera de, de Compostela, fuera de Galicia. Eh, por lo tanto, bueno, nada más que agradecer vos, a vos, a vosa presencia. Yo quiero agradecer mucho a Laura y a Olga, que son las que pensaron a idea. Y las que trabajaron para hacer esto realidad, de conseguir fondos complementarios de la Universidad de Aston, esto fue muy importante para que el Consejo se lanzase a organizar esta jornada. Y quiero un agradecimiento especial a o equipo de actividades y o equipo técnico muy limitado, además ahora mismo, do Consejo, Tere, José, Rosa, muchas gracias, porque esta fue una jornada especialmente difícil de, de organizar. Eh, 
bueno, porque no estaba en la programación anual, porque viña mucha gente de fuera, porque tuvimos que montar o, o servicio de interpretación y todo el mundo hizo un esfuerzo muy grande y Olga especialmente. Y también quiero agradecerle a las personas que vinieron de fuera, que a veces se resignaron a viajes menos cómodas para aprovechar muy a fondo o financiamiento público que teníamos tanto de Aston como de propio de Consejo. Creo que esto un... y de Cork, efectivamente. Yo creo que esta fue un ejemplo modélico de colaboración institucional y de aproveitamiento de los recursos públicos. Eh, yo estoy muy convencida de, de sentido profundo de esta de esta jornada, muy comprometida eh, con co, co perfil que as, eh, cabezas pensantes que son ellas para que me voy a votar méritos y dieron. Eh, era muy necesario, creo. Eh, hacer visible esta biodiversidad editorial y creo que era que, creo que además un momento político a mi pregunta iba un poco por ahí no creo que estamos en un momento especialmente interesante de repensar no solo Europa sino de repensar a relaciones de Europa eh, con el Reino Unido pase o que pase con Brexit no y yo creo que para nos tenemos que intentar que se sea una oportunidad eh, no un problema eh, por lo tanto yo no me puedo comprometer pero eh, si si las personas que están en esta sala hacen despropuestas, pues bueno, o Consejo de Cultura Galega se estudiará e intentará hacer las realidades y si nos parece que, son, eh, que pueden ser rendibles ¿no? para el conjunto de la ciudadanía galega. Eu que, quiero quedarme también con un par de propuestas que hizo Keith. Eh, Faló de festivales, creo que es una asignatura pendiente para la literatura galega, creo que ahí tenemos que hacer una, una aposta. Eh, creo que también eh, estamos carentes, perdimos eso, eh, una, una plataforma crítica eh, bilingüe con conversión inglesa y con plumas contrastadas y con criterio de profesionales independientes. Eh, esto se intentó hacer, se fichó en no el gobierno tripartito, pero quedó como tantas otras iniciativas de este gobierno. Eh, que fue una, una ilusión pues eh, frustrada ¿no? por lo que veo después. Yo creo que hay muchas ideas sobre la mesa eh, que podemos promover, insisto, no amarse, pero sin que sea imprescindible, digamos, a, o apoyo eh, gubernamental. Hay, por suerte, tenemos una sociedad civil cada vez más dinámica, donde hay más gente formada, donde hay mucha gente fuera, por desgracia para nos, tenemos una Galicia diaspórica muy formada, muy activa, muy pensante y que además es muy generosa con país porque nos está constantemente retroalimentando y estamos convencidas en esta casa que de ahí van a venir muchas, muchas ideas, mucha actividad y mucho dinamismo para, para el país que queremos construir y por lo tanto, bueno, pues espero que nos veamos en un futuro próximo. No me atrevo a decir nada más. Gracias de nuevo.